আসসালামু আলাইকুম সবাইকে হ্যাঁ অদিতি সদাগর চলে আসছো ইব্রাহিম খলিল ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো তোমরা আমার কথা কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে আমার সাউন্ডটা ঠিক আছে কিনা একটু চট করে বলে দাও যে তোমরা শুনতে পাচ্ছ কিনা জারিফ আদনান কামাল ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া আজকে মূলত হচ্ছে আমাদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস তো তোমাদের সম্পর্কে আমি জানব এবং আমার সম্পর্কেও তোমরা জানবা তোমাদের তোমরা যারা যারা লাইভে আসো বা জয়েন করছো তারা তোমাদের নাম তোমাদের কলেজ তোমরা কোন কলেজে পড়ছো এবং কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছো একটু কমেন্টে আমাকে জানায় দাও তো শুরু করি আজকে আমাদের ক্লাস আসলে আমি হচ্ছি ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবিএতে এমবিএ করেছি দুই সালে আমার এমবিএ শেষ হয়েছে তার আগে আমি হচ্ছে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে বিবিএ করেছি দেন আমার স্বপ্ন ছিল যে আমি আইবিএতে পড়ব সেখান থেকে আসলে স্ট্রাগলটা শুরু হয় যে আসলে কিভাবে ইংলিশটা পড়ব কিভাবে ম্যাথগুলো সলভ করব বা ম্যাথ করে আমি কিভাবে আইবিএর এমবিএতে চান্স পাবো সো ওইখান থেকে আমার জার্নিটা শুরু হয় দেন আমি দুই সতেরো সালে কিন্তু আমি আইবিএতে চান্স পাই এমবিএতে অ্যান্ড তারপর হচ্ছে শেষ করি দুই সালে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার সম্পর্কে আমি হচ্ছে এমবিএ শেষ করেছিলাম দুই সালে তারপরে হচ্ছে এখন ব্যাংকে আসি এখন একটা ব্যাংকে জব করছি হ্যাঁ ভালো আছি ভাইয়া কৌশিক ইসলাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা ইব্রাহিম খলিল ইশতিয়া গভর্নমেন্ট কবিরহাট কলেজ সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরি গুড সাদিয়া আফরিন ঢাকা সিটি কলেজ কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা ভেরি গুড আসলে আমিও কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের আমি সায়েন্স থেকে পড়ি নাই আমিও কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের আচ্ছা আর তোমরা যারা যারা এই গ্রুপে আসো আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম ইলিয়াস ভাইয়া ঠিক আছে হ্যাঁ তোমরা যারা যারা এই গ্রুপে আসো তারা আজকে ফার্স্ট ক্লাস যেহেতু তোমরা আজকে ক্লাসটা অবশ্যই করবা কারণ হচ্ছে আজকে ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য এখানে আমি হচ্ছে শুধুমাত্র আজকে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার ক্লাসটা মানে ফার্স্ট ক্লাসটা নিব না আমি হচ্ছে এখানে তোমাদেরকে গাইডলাইন দিব কোন বইগুলো ফলো করবা কিভাবে পড়বা সেই সব কিছু আমি আজকে বলে দিব তোমাদেরকে তোমাদের সাথে কমেন্টে বা হচ্ছে মেসেঞ্জারে সবার অনেকের সাথে কথা হয়েছে এখন হচ্ছে ক্লিয়ারলি তোমাদের সাথে ডিরেক্টলি কথা বলবো তাহলে তোমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারবা আচ্ছা মুশফিকুর সামি উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা নাফিসা ইসলাম সায়েন্স সেন্ট্রাল উমেন্স কলেজ ঢাকা আচ্ছা ভিকার উন্নসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ সায়েন্স স্টুডেন্ট আচ্ছা জারিফ আদনান কামাল সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড বেবজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ আচ্ছা তো তোমরা হচ্ছে আমাকে একটু বলো যে আসলে তোমরা আইবি এর পাশাপাশি বা হচ্ছে অন্য কোন অন্য কোন অ্যাডমিশন প্রোগ্রামের পাশাপাশি আইবি এটা করতেছো একটু জানা দাও আমাকে একটু জানা দাও যে তোমরা কোনটার পাশাপাশি করতেছো অনেকে মেডিকেলের পাশাপাশি করতে পারো অনেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এর পাশাপাশি বা এই ইউনিটের পাশাপাশি সি ইউনিটের পাশাপাশি একটু আমাকে বলে দাও আসলে তাহলে তোমাদেরকে আমার গাইডলাইন দিতে সুবিধা হবে তোমাদের ইংলিশ ইংলিশ সম্পর্কে তোমাদের যদি কিছু কোনো ধারণা থাকে বা ইংলিশ সম্পর্কে তোমার যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে সেটা আমাকে বলো ফুলবাড়িয়া কলেজ সায়েন্স মোহাম্মদ ইলিয়াস আচ্ছা গুড ভেরি গুড সায়েন্সের স্টুডেন্টই বেশি মনে হচ্ছে ইংলিশটা তোমাদেরকে আমি একটু বলি ইংলিশটা আমি আসলে তোমাদেরকে কিভাবে পড়াবো আচ্ছা ইংলিশটা আমি মূলত হচ্ছে তোমাদের লেকচারগুলো হচ্ছে দুইটা ভাগে ভাগ করছে একটা হচ্ছে গ্রামার পার্ট আর একটা হচ্ছে তোমাদের ভোকাবুলারি পার্ট ঠিক আছে 
তো আইবি এতে মূলত হচ্ছে গ্রামার পার্ট এর চেয়ে ভোকাবুলারি পার্টটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তুমি যদি গ্রামার না বুঝো তুমি কিন্তু আসলে ভোকাবুলারি বেশি পড়ে কোনো লাভ নেই ঠিক আছে আইবি এ বিইউপি টার্গেট ভেরি গুড অদিতি আচ্ছা সি ডি ডি নাই আফরিন আপু ডি নাই মিউ আপু বি ইউনিট আছে বিইউপি আইবি জিএসটি আচ্ছা ওকে আইবি এ ডি ইউ বি প্লাস সি ইউনিট হাজুবাই রুচ আচ্ছা ওকে আচ্ছা বেসিক ক্লিয়ার বাট ভোকাবুলারি নলেজ কম আচ্ছা আমি তো যেটা বলতেছিলাম যে তোমাদের ক্লাসটাকে আমি হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করছি তোমাদের একটা ক্লাস হচ্ছে গ্রামার বেসড ক্লাসগুলো হবে পাশাপাশি হচ্ছে তোমাদের গ্রামার ক্লাসের পরে তোমাদের কিন্তু ভোকাবুলারি ক্লাসগুলো হবে তো আমি হচ্ছে তোমাদের জন্য ফ্ল্যাশ কার্ড রেডি করছি ইনশাল্লাহ সেকেন্ড ক্লাস থেকে তোমাদের গ্রামার ক্লাসের পাশাপাশি ফ্ল্যাশ কার্ডগুলো দিয়ে আমি তোমাদেরকে ভোকাবুলারি কিভাবে পড়তে হবে এবং কিভাবে ভোকাবুলারি পড়লে তুমি বেশি বেশি ভোকাবুলারি পড়তে পারবা এবং ব্যবহার করতে পারবা সেই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে কিন্তু বলে দিব তো তোমরা অবশ্যই ক্লাসগুলো করবা অ্যান্ড প্রতিদিনের যে হোমওয়ার্কগুলো আমি দিব মানে তোমাদেরকে কাজগুলো দিব বেশি সময় নেওয়া লাগবে না বেশি সময় দেওয়া লাগবে না দুই থেকে তিন ঘন্টা তুমি যদি সময় দিতে পারো ইনশাল্লাহ তোমার পরীক্ষার প্রস্তুতি খুবই ভালো হবে অ্যান্ড তুমি অবশ্যই আইবিএতে চান্স পাওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করে ফেলবা আচ্ছা ভাইয়া কোন ব্যাংকে জব করেন ভাই আমি ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংকে জব করি ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক আচ্ছা ওকে কৌশিক ইসলাম ফার্স্ট কলেজ থেকে সেকেন্ড মান্থ পর ট্রান্সফার নিয়ে খিলগাঁও মডেল কলেজ এইচএসসি ওয়া গুড আসলে আচ্ছা ঠিক আছে তো আমাদের হচ্ছে ভোকাবুলারিটাতে অনেক বেশি ফোকাস করতে হবে তো তোমাদের যে জিনিসটা করতে হবে এই ইংলিশ আর ভোকাবুলারি মানে গ্রামার আর ভোকাবুলারি পড়ার পাশাপাশি তোমাদের কিন্তু ইংলিশের প্রতি বেশি এক্সপোজ হইতে হবে তো আমাদের জেনারেলি আমরা যে জিনিসটা করি আমরা তো বাংলা ভাষায় কথা বলি তো আমরা হচ্ছে বাংলাটা বা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ধরো টিভিতে বা হচ্ছে মোবাইলে কিন্তু আমরা হচ্ছে হিন্দিটার প্রতি অনেক বেশি এক্সপোজ ঠিক আছে তো এই হিন্দির প্রতি এক্সপোজ না হয়ে আমরা হচ্ছে ইংলিশের প্রতি এক্সপোজ হব তোমরা যারা হচ্ছে মানে ইংলিশে একটু দুর্বল আসো বা হচ্ছে মোটামুটি ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আসো তারা হচ্ছে অবশ্যই সপ্তাহে একটা ইংলিশ পত্রিকা ডেইলি স্টার অথবা হচ্ছে ধরো তোমার বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড তো এখন বাংলাদেশে পাওয়া যায় তো বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এই পত্রিকা একটা কিনবা তো তোমরা হচ্ছে পড়বা তো আমি তোমাদের জন্য চেষ্টা করব যে ইংলিশ পত্রিকা কিভাবে পড়তে হয় সেটা নিয়ে একটা এক্সট্রা ক্লাস নিতে ঠিক আছে তোমাদেরকে দেখায় দিব যে আসলে তোমরা ইংলিশ পত্রিকা কিভাবে পড়বা ভোকাবুলারি নলেজটা ডেভেলপ হওয়ার পরে আচ্ছা নাফিস ভার্সিটি এই ইউনিট আইবি আচ্ছা তাহলে চলো আমরা আসলে শুরু করি আমাদের আজকের ক্লাসটা তো আজকে আমাদের ক্লাস হচ্ছে কম্পোনেন্ট অফ সেন্টেন্স তো কম্পোনেন্ট অফ সেন্টেন্স হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে হিন্দি না আসলে আমরা কিন্তু আসলে শুনতে 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 মানে বাংলা শুনি হিন্দি শুনি ইংলিশটা কিন্তু আমরা শুনতে চাই না বেসিক্যালি ঠিক আছে তো আমরা ইংলিশ যখন বলতে যাই তখন কিন্তু হচ্ছে যে তোমার অনেকে বলে যে তুমি ইংলিশ হ্যাঁ ইংলিশ বলতেছ কেন বা হচ্ছে ইংলিশটা এত বেশি ইংলিশ জানার তো দরকার নেই এই সেই মানে তোমাদেরকে দমায় দিবে যে ইংলিশ বলা যাবে না আসলে ইংলিশটার প্রতি তুমি যদি এক্সপোজ হও তোমার কিন্তু ইংলিশের নলেজটা বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে আচ্ছা কৌশিক ভাই বলতেছে সায়েন্স গ্রুপ ছিল আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা আজকে আমাদের ক্লাস শুরু করি আজকে আমাদের ক্লাসের মেইন টপিক হচ্ছে কম্পোনেন্ট অফ সেন্টেন্স কম্পোনেন্ট অফ সেন্টেন্স হচ্ছে যে একটা সেন্টেন্সে কি কি উপাদান থাকে আমরা নর্মালি জানি একটা সেন্টেন্সে মূলত সেন্টেন্সে মূলত হচ্ছে সাবজেক্ট থাকে ভার্ব থাকে আর অবজেক্ট থাকে এই জিনিসটা কিন্তু আমরা জানি ঠিক আছে এছাড়াও মানে সেন্টেন্সের সাবজেক্টে কি কি থাকে ভার্বে কিরকম থাকে অবজেক্টে কিরকম থাকে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা পুরোপুরি আসলে জানি না আমরা হচ্ছে এইচএসি লেভেলে তোমরা যারা পড়ে আসছো তোমাদের কিন্তু হচ্ছে ওই যে সেন্টেন্স কিভাবে গঠন করতে হয় সেই জিনিসগুলা মানে দেওয়া নেই তোমাদের তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে ওই জিনিসগুলো ইনক্লুডেড নেই জাস্ট হচ্ছে ওই যে গতানুগতিক হচ্ছে সেন্টেন্স কমপ্লিটিং সেন্টেন্স বা হচ্ছে ন্যারেশন এগুলো দিয়ে আসে তো আমরা আজকে শিখব যে সেন্টেন্সের কম্পোনেন্ট কি কি আচ্ছা সেন্টেন্সের কম্পোনেন্ট হচ্ছে সর্বপ্রথমে সেন্টেন্সের যে কম্পোনেন্টটা সেটা হচ্ছে এই যে দেখো সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারের মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সেন্টেন্সে মূলত হচ্ছে কয় ধরনের স্ট্রাকচার আছে একটু খেয়াল করো তোমরা 
যে সেন্টেন্সে কত প্রকার স্ট্রাকচার আছে এই যে হচ্ছে সব প্রকার স্ট্রাকচার আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি যে আসলে এর মধ্যেই সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা চলে আসে ঠিক আছে সর্বপ্রথমে দেওয়া আছে যেটা সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ইনট্রানজিটিভ ভার্ব ঠিক আছে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে ওই ভার্বটা যে ভার্বটার কোনো অবজেক্ট নাই ইনট্রানজিটিভ ভার্বটা হচ্ছে ওই ভার্বটা যে ভার্বটার কোনো অবজেক্ট নাই ঠিক আছে ग्रहण कर আর তখনই ট্রানজিটিভ হবে যখন হচ্ছে এটা অবজেক্ট গ্রহণ করবে ঠিক আছে তো অবজেক্ট না থাকলে সেটাকে আমরা বলবো কি ইনট্রানজিটিভ ভার্ব দেখো এখানে আছে দ্য নিউলি দ্য নিউলি অ্যাডমিটেড বয় ইন আওয়ার স্কুল ক্যান সুইম আচ্ছা দেখো এই যে এখানে দ্য নিউলি অ্যাডমিটেড বয় ইন আওয়ার স্কুল ক্যান সুইম এইখানে কোন অবজেক্ট নেই ঠিক আছে আবার দেখো দ্য মোস্ট অফ দ্য বার্ডস মোস্ট অফ দ্য বার্ডস ইন দি আফ্রিকান রিজন এটা হচ্ছে এক্সটেনশন ওকে ফ্লাই ভেরি এই যে ফ্লাই এই ফ্লাইটা হচ্ছে আমার ইনট্রানজিটিভ ভার্ভ তো যেহেতু যেহেতু এই সেন্টেন্সের এই ভার্ভটা হ্যাঁ অপার ভাই আসছে আসলে আমাকে হেল্প করার জন্য এখানে এটা একটু সমস্যা হয়েছিল এই জন্য আচ্ছা তো এইখানে ফ্লাইটা হচ্ছে একটা ইনট্রানজিটিভ ভার্ভ তাহলে আমরা কি দেখলাম একটা সেন্টেন্সে सेंटेंस सेंटेंस सर्वप्रथम जो स्ट्राचार्ट देखल सबजेक्ट प्लस इनट्रांजिटिव भार्व ठीक है तरह से सबजेक्ट प्लस ट्रांजिटिव भार्व प्लस डिटेक्ट अबजेक्ट अच्छा डिटेक्ट अबजेक्ट मान हमारा सेंटेंस एक मात्र अबजेक्ट थे देखो एवरी थीम संग মেড ফর অনেক বড় সেন্টেন্স তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে একটু ইউজ টু হইতে হবে হ্যাঁ ছোট ছোট সেন্টেন্স আমরা পরে আসছি এভরিথিং সং মেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড কাপ এই যে দেখো এইটা হচ্ছে পুরো একটা সাবজেক্ট দেন হচ্ছে কনভেস এটা হচ্ছে আমার ভার্ব এ কি কনভে করে সাম আইডিয়াস তাহলে এই সাম আইডিয়াস হচ্ছে আমার ডিরেক্ট অবজেক্ট একটা মাত্র অবজেক্ট আছে এই কারণে এটাকে আমরা বলতেছি ডিরেক্ট অবজেক্ট আরেকটা দেখো देखो जिसमेड इमप्लिकेटेड সোফিস্টিকেটেড মানে হচ্ছে পশ লেভেল এর কোন একটা কিছু খুবই কমপ্লিকেটেড অথবা হচ্ছে উচ্চ পদস্থ বা আর্টিস্টিক বলতে পারি আমরা হ্যাঁ আর্টিস্টিক তো এভাবে আমার পড়ার মাঝখানে মাঝখানে আমরা ভোকাবুলারি শিখব আর ভোকাবুলারি ক্লাসেও ভোকাবুলারি শিখব তাহলে সোফিস্টিকেটেড অর্থ জানলাম তাহলে এই যে নিউ সোফিস্টিক নিউ সোফিস্টিকেটেড এমপ্লয়িজ এইটা হচ্ছে সাম নিউ সোফিস্টিকেটেড এমপ্লয়িজ এই পুরাটা হচ্ছে আমার ডিরেক্ট অবজেক্ট তাহলে আমরা দেখলাম সাবজেক্ট প্লাস ইনট্রানজিটিভ ভার্ব সাবজেক্ট প্লাস ট্রানজিটিভ ভার্ব ডিরেক্ট অবজেক্ট 
হ্যাঁ ক্লাস শেষে লেকচার শিট দিয়ে দিয়েন ভাই হ্যাঁ ক্লাস শেষে লেকচার শিট দিয়ে দিব ওকে তাহলে এই দুইটা দেখলাম ট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে যেটার অবজেক্ট আছে আর ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে যেটার অবজেক্ট নাই আচ্ছা এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো তোমাদের জন্য সাবজেক্ট প্লাস লিংকিং ভার্ব প্লাস কমপ্লিমেন্ট এই জিনিসটা তোমরা হয়তো অনেকেই কম পড়ছো বা নাও পড়তে পারো লিংকিং ভার্ব জিনিসটা কি আসলে তো আমরা মূলত ভার্বের কাজ অনুযায়ী মানে একটা ভার্ব কি কাজ করে সেই ভিত্তিতে ভার্বকে আমরা কিন্তু দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অ্যাকশন ভার্ব আর একটা হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব অ্যাকশন ভার্ব হচ্ছে যে ভার্ব দ্বারা কাজ করা বোঝাচ্ছে এই যে ধরো হচ্ছে এখানে কি ছিল ফ্লাই তো কাজ করা বোঝাচ্ছে অথবা হচ্ছে কনভেজ এখানে ছিল কনভেজ এটা হচ্ছে কাজ করা বোঝাচ্ছে ঠিক না তো এটা হচ্ছে অ্যাকশন ভার্ব কিন্তু যখন কোন ভার্ব দ্বারা কাজ করা বুঝাবে না মানে কোনো কাজ করতেছে না জাস্ট হচ্ছে ইন্ডিকেট করতেছে সাবজেক্টকে এবং কমপ্লিমেন্টকে তখন আমরা সেটাকে লিঙ্কিং ভার্ব বলবো এই যে বি ভার্ব বি ভার্ব গুলা তারপরে হচ্ছে ফিল টেস্ট এইগুলার দ্বারা মাঝে মাঝে যখন হচ্ছে সাবজেক্টের সাথে সাবজেক্টের সাথে যখন অবজেক্টের কানেকশন বুঝায় সাবজেক্টের সাথে যখন অবজেক্টের কানেকশন বুঝায় তখন কিন্তু এই জিনিসটাকে লিঙ্কিং ভার্ব বলে তাহলে আরেকটা স্ট্রাকচার দেখলাম সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস কমপ্লিমেন্ট আচ্ছা এই কমপ্লিমেন্ট জিনিসটা কি এটা আমরা একটু শিখি দেখো আমরা যে কমপ্লিমেন্ট সম্পর্কে জানি সেটা হচ্ছে এইটা এই কমপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে কারো কাউকে কমপ্লিমেন্ট দেওয়া কাউকে কি করা কাউকে প্রশংসা করা কারো কারো সম্পর্কে ভালো কিছু বলা সেটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট কি দিয়ে এটার স্পেলিংটা হচ্ছে আই দিয়ে একটু ভালো করে খেয়াল করো আর এখানে আসতেছে কমপ্লিমেন্ট উইথ এন ই ই দিয়ে তোমার হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে যে জিনিসটা সম্পূর্ণ করে এই কমপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে প্রশংসা করা আর এই কমপ্লিমেন্ট পরে এইটা এটা হচ্ছে কমপ্লিট করা যেমন আমরা কমপ্লিমেন্টারি ডিশ খাই কমপ্লিমেন্টারি ফুড কমপ্লিমেন্টারি লেকচার এরকম কিছু তো সেটা হচ্ছে সেখান থেকে আসছে কমপ্লিমেন্ট তো মানে এখানে সেন্টেন্সের কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে যে একটা সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করবে যে জিনিসটা সেটা হতে পারে নাউন সেটা হতে পারে অ্যাডজেকটিভ আচ্ছা ঠিক আছে তো কমপ্লিমেন্ট দিয়ে আমরা যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে সেন্টেন্সকে শেষ করবে আচ্ছা তোমাদেরকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি খুবই একটা মজার একটা কোয়েশ্চেন তোমরা যে হি বলতে পারো কি না যে একটা সেন্টেন্স তো আমরা জানি যে একটা সেন্টেন্স হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে এমন একটা কিছু ঠিক না তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো যে একটা সেন্টেন্স হয়েছে মানে একটা সেন্টেন্স ফুল হয়েছে এটা আমরা কিভাবে বুঝবো কেউ কি বলতে পারবা যে একটা সেন্টেন্স আমি ফুল একটা সেন্টেন্স বলছি সেটা কি দিয়ে বুঝবো তোমরা কি কেউ বলতে পারবা একটা ফুল সেন্টেন্স কিভাবে বুঝবো এটা কি কেউ বলতে পারবা কেউ কি বলতে পারবা ফুল একটা ফুল সেন্টেন্স কিভাবে বুঝবো যে একটা সেন্টেন্স কিভাবে ফুল হয়েছে বা একটা সেন্টেন্স কমপ্লিট হয়েছে কিভাবে বুঝবো সাব একজন বলতো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট থাকলে ফুল হয় না ওকে আর একটু ওয়েট করি দেখি আর কেউ অ্যান্সার করে কি না তো যখনই একটা সেন্টেন্স এ ফুল স্টপ দেখব বুঝবো যে সেন্টেন্সটা শেষ মানে ওইখানে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট হয়ে গেছে ওকে মানে সেন্টেন্সটা হয়েছে একটা আর যদি ফুল স্টপ না থাকে তাহলে ওটা সেন্টেন্স হয় না ক্লজ হয়েছে বা ফ্রেজ হয়েছে ঠিক আছে আর সাবজেক্ট প্লাস ফাইনাইট ভার্ব বলছো আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তো একটা সেন্টেন্স হয় তাহলে অবশ্যই ফুল স্টপ থাকা লাগবে হ্যাঁ ফুল স্টপ না থাকলে সেন্টেন্স হবে না ওকে তাহলে পরেরটাতে যাই দেখো সাবজেক্ট প্লাস ট্রানজিটিভ ভার্ব প্লাস ইনডিরেক্ট অবজেক্ট একটা হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট আচ্ছা সাবজেক্ট প্লাস ট্রানজিটিভ ভার্ব প্লাস আচ্ছা যেহেতু আমরা একটু আগে দেখলাম যে ট্রানজিটিভ ভার্বের সাথে একটা ডিরেক্ট অবজেক্ট থাকে একটা ইনডিরেক্ট অবজেক্টও কিন্তু থাকতে পারে 
ठीक है से माने एक ता सेंटेंस से दुई ता ऑब्जेक्ट थकते परे देखो ताहले the pitcher threw ए जो फार्म the catch catch era card ball ओके ताहले catch era होते हैं हमार ए ता होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर ए ता होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट আমরা কিন্তু এইটা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করব আমাদের পরবর্তী ক্লাস মানে পরবর্তী স্লাইডগুলোতে কিন্তু এই জিনিসগুলো নিয়ে আছে যে কিভাবে বুঝবো যে ডাইরেক্ট অবজেক্ট কোনটা কিভাবে বুঝবো ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট কোনটা এটা আমরা কিন্তু পরবর্তীতে দেখব এখনকার পর্যন্ত এখনকার পর্যন্ত তোমরা হচ্ছে মনে রাখো যে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে একটা ব্যক্তিবাচক কোনো কিছু আর ডাইরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে অব্যক্তিবাচক কোনো কিছু এটা এখনকার পর্যন্ত মনে রাখো তাহলে আমরা চারটা স্ট্রাকচার দেখলাম একটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ইনট্রানজিটিভ ভার্ব প্লাস কিছু নাই এক্সটেনশন বলতে পারো এখানে অনেকে এক্সটেনশন ইউজ করতে পারো হ্যাঁ এক্সটেনশন থাকে অথবা হচ্ছে মডিফায়ারস থাকে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ট্রানজিটিভ ভার্ব প্লাস অবজেক্ট তারপরে আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস দেখলাম সেটা হচ্ছে এটা সাবজেক্ট প্লাস লিংকিং ভার্ব প্লাস কমপ্লিমেন্ট এটা দেখলাম দেন আমরা দেখলাম যে এই জিনিসটা দেখলাম যে দুইটা অবজেক্ট থাকতে পারে তারপরে লাস্ট যেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ট্রানজিটিভ ভার্ব প্লাস ডাইরেক্ট অবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট মানে অবজেক্ট কে কমপ্লিট করতেছে এখানে কিন্তু ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট আসে নাই এখানে ডাইরেক্ট অবজেক্ট আসছে আর হচ্ছে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট আছে অবজেক্ট কে কমপ্লিট করবে তাহলে চলো দেখি দা ব্রিটিশ কুইন ডিক্লেয়ারড হিম কেও এটা হচ্ছে আমার অবজেক্ট এটা হচ্ছে আমার অবজেক্ট দেন আসছে দা নাইট তাহলে এই যে হিম কে কমপ্লিট করলো কে দা নাইট একটা নাউন সো এই জিনিসটা হচ্ছে আমার কমপ্লিমেন্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা এই চারটা স্ট্রাকচার দেখলাম এই চারটা স্ট্রাকচারই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তাহলে আমার মধ্যে একটা क्वेश्चन আসছে তোমাদের মাথায় মনে হয় আসতে পারে যে আসলে আমরা এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পড়ে করবটা কি मैंने यार क्षटा कि स्ट्राचार पड़ते क्या हमारे परीक्षागुलोते जी कोश्चन ग्रामार एरगुल फाइंडिंग करते तुम्हें सेंटेंस कारेक्ट करते जो परीक्षा ए यूनिट हम सी यूनिट हम बी यूनिट हम तुम्हार क्योंकि सेंटेंसर कम्पोनेंट जदि तुम ना धरते पर क्यों ओ कोश्चन सल्व तुम करते ठीक से तो सेंटेंसर कम्पोनेंट धरते हो जो सबजेक्ट सबजेक्टे ये जिस थे भारे ये जिन थे সো ওই জিনিসটা তুমি যদি ধরতে পারো তাহলে সেন্টেন্সটা কারেক্ট করতে তুমি পারবা হ্যাঁ সেন্টেন্সটা কিন্তু কারেক্ট করা তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে তাহলে সেন্টেন্সের সবার আগে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম হচ্ছে সেন্টেন্সের সব সর্বপ্রথমে থাকে হচ্ছে আমার সাবজেক্ট সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট হচ্ছে যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় এটা তোমার সবাই জানো সাবজেক্ট হচ্ছে সেন্টেন্সের একটা এজেন্ট এবং সেন্টেন্সের সম্পর্কে যার যার সম্পর্কে বলা হয় ये जिस तुम्हारा सबाई जो ये जिसटा नहीं आसले अनेक बेसि बलार किस नहीं जिसटा बलार दरकार से जिनटा बलार दरकार से एक सबजेक्ट की द्वारा गठित होते एक सबजेक्ट हे नाउन नाउन इक्ुवेलेंट और हे प्रोनाउन द्वारा गठित होते नाउन की नाउन को नाम यहां पढ़ब सामने सामने स्लैड गुलाते पढ़ब नाउन इक्ुवेलेंट की एम कि नाउनर क्च कर नाउनर क्च कर एम एक जिन नाम बोलते लेखार आगे बोलते नाउनर क्च कर एम एक जिरान जिरान नाउन क्च कर सबजेक्ट हिसाब से बसते नाउन फ्रेज नाउन फ्रेज की फ्रेज हम नाउन फ्रेज जे फ्रेज नाउन क्या नाउन फ्रेज तो नाउन फ्रेज होते ठीक से नाउन क्लज होते तो नाउन इक्ुवेलेंट द्वारा जिसगल बुझते जिनटार द्वारा नाउन बुझाए से जिसटाई हम नाउन इक्ुवेलेंट तो नाउन इक्ुवेलेंटा सेंटेंस थकते 
ঠিক আছে মানে সাবজেক্ট হিসেবে থাকতে পারে আর প্রোনাউন থাকতে পারে প্রোনাউন তো তোমরা চিনো হ্যাঁ প্রোনাউন আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম নাউন ইকোভ্যালেন্ট কি ইয়েস প্রোনাউনও একটা নাউন ইকোভ্যালেন্ট রাইট ভেরি গুড আচ্ছা যেই অ্যান্সার করছো গুড আসলে প্রোনাউনও কিন্তু একটা নাউন ইকোভ্যালেন্ট মানে নাউনের পরিবর্তে বসতেছে নাকি নাউনের পরিবর্তে বসে সে কি প্রোনাউন আর নাউন ইকোভ্যালেন্ট হচ্ছে জিরান্ড নাউন ফ্রেজ নাউন ক্লস ঠিক আছে এই এইগুলো নিয়ে বিস্তর ক্লাস হবে তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই তোমরা যারা হচ্ছে ভয় পাচ্ছ যে আরে আইবিএ তে তো অনেক কঠিন প্রশ্ন হয় আমি কিছুই বুঝি না আমি ইংলিশে অনেক দুর্বল আমি পারি না আসলে তুমি যখন চেষ্টা করবা তখন কিন্তু তুমি ইজিলি পেরে যাবা ঠিক আছে তোমার এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না যে আসলে তুমি যদি চিন্তা করার টাইমটা তুমি যদি পড়াশোনা করো বা হার্ড ওয়ার্ক করো তখন এটা কিন্তু তোমার জন্য বেনিফিটেড হবে ঠিক আছে তো এই যে দেখো এখানে একটা সেন্টেন্স আছে সেটা হচ্ছে টি ইজ ডিলিশিয়াস এখানে দেখো তো তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে এইখানে কি এই ভার্বটা ইস দ্বারা কি কোনো কাজ করা বুঝাচ্ছে কোনো অ্যাকশন বুঝাচ্ছে যেহেতু এটার দ্বারা কোনো অ্যাকশন বুঝাচ্ছে না এটাকে আমরা বলবো লিঙ্কিং ভার্ব আর এই লিঙ্কিং ভার্বটার পাশে যে জিনিসটা থাকে এই লিঙ্কিং ভার্বটার পাশে যে জিনিসটা থাকে এই যে এই জিনিসটা এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট এই কমপ্লিমেন্টটা হতে পারে অ্যাডজেকটিভ হতে পারে অ্যাডজেকটিভ হতে পারে হতে পারে কি নাউন হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে অ্যাডজেকটিভ কি তোমরা কি জানো অ্যাডজেকটিভ কি কোনো কিছুর দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ বুঝায় যে জিনিসটা সেটাই হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে এখানে কোনো কাজ করা বুঝাচ্ছে না এই জন্য এটাকে আমরা বলতেছি লিঙ্কিং ভার্ব ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং ইজ গুড এক্সারসাইজ এই যে এটাও হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং ওয়াকিং হচ্ছে একটা গুড গুড ফর হেলথ সো এই জিনিসটা হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব ঠিক আছে আচ্ছা আমরা অনেক প্রকার সেন্টেন্স দেখলাম সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দেখলাম এই প্রকার সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা আমরা দেখে ফেলি কি একটা সেন্টেন্স কিন্তু দেয়ার দিয়ে শুরু হতে পারে ইট দিয়েও শুরু হতে পারে একটা সেন্টেন্স কিন্তু দেয়ার দিয়েও শুরু হতে পারে ইট দিয়েও শুরু হতে পারে সেই ক্ষেত্রে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কিন্তু পরে থাকে ভার্বের আমরা এতক্ষণ দেখলাম আমরা এতক্ষণ কি দেখলাম যে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন এই জিনিসগুলো কিন্তু দেখছি আমরা ঠিক না কিন্তু এর বাইরেও দেখো যে একটা সেন্টেন্স দেয়ার যুক্ত সেন্টেন্স দেয়ার দিয়ে শুরু হয়েছে সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সটা দেয়ার প্লাস ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস আর আরো অনেক কিছু থাকে ঠিক আছে তাহলে এই দেয়ার যুক্ত সেন্টেন্সে ভার্বের পরে গিয়ে কিন্তু কি থাকে ভার্বের পরে থাকে সাবজেক্ট তাহলে এইখানে যেহেতু দেয়ার আছে এই ভার্বটা হবে এই পরে যে সাবজেক্ট আছে ফায়ার এটা অনুযায়ী এখানেও দেখো এখানে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে হেয়ার দেখো হেয়ার হেয়ার আর মেনি শার্টস এই যে যেহেতু এখানে মেনি শার্টস আছে এই কারণেই কিন্তু এইখানে তোমার কি আসছে এইখানে ভার্বটা প্লুরাল আসছে তো আমরা জানি কোন একটা কিছু সিঙ্গুলার প্লুরাল সিঙ্গুলার হচ্ছে একটাকে বুঝায় আর প্লুরাল হচ্ছে একের বেশি যখন হয় তখন বুঝায় তো যেহেতু এখানে প্লুরাল সাবজেক্ট আসছে এখানে ভার্ব প্লুরাল আসছে এখানে কিন্তু হেয়ারের জন্য আর আসে নাই বা দেয়ারের জন্য ওয়াজ আসে নাই ওয়াজ আসছে হচ্ছে এ ফায়ারের জন্য আর আসছে মেনি শার্টস এর জন্য ঠিক আছে আরেক ধরনের সেন্টেন্স আছে সেটা হচ্ছে সেটা কি দেখো ইট দিয়ে তৈরি হয় ইম্পার্সোনাল কোনো কিছু বুঝাতে যেমন ইট ইজ রেইনিং ইট ইজ রেইনিং ওকে তো এটা হচ্ছে ইম্পার্সোনাল এরকমও সেন্টেন্স থাকতে পারে তো সেন্টেন্সে কয়েক প্রকার সেন্টেন্স আমরা দেখলাম সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দেখলাম ব্যতিক্রম কিছু সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দেখলাম ঠিক আছে ওকে আসো আমরা পরবর্তী পার্টে যাই এই হচ্ছে আমাদের ভার্ব আমরা সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলে ফেলছি সাবজেক্টে কি থাকবে একটু এখানে পাশে লিখে রাখি তোমাদের জন্য সাবজেক্টে কি থাকবে সাবজেক্টে থাকবে হচ্ছে নাউন খেয়াল করবা নাউন তারপরে কি থাকবে নাউন ইকোভ্যালেন্ট নাউন ইকোভ্যালেন্ট বলতে গিয়ে আমরা কি বলছি নাউন ইকোভ্যালেন্ট বলতে গিয়ে আমরা বলছি হচ্ছে নাউন ইকোভ্যালেন্ট বলতে গিয়ে আমরা বলছি হচ্ছে জিরান্ট আমরা বলছি হচ্ছে নাউন ফ্রেজ আমরা বলছি নাউন ক্লজ আর আমরা কি বলছি সাবজেক্টে থাকতে পারে প্রোনাউন 
এটা একটু খেয়াল করবা হ্যাঁ এটা একটু খেয়াল রাখো একটু মাথার মধ্যে রাখো ওকে দেন আমরা আসতেছি ভার্ব ভার্ব নিয়ে আমরা বলে ফেলছি অলরেডি একটু হালকা পাতলা করে মানে কোন একটা কিছু জেনারেল অ্যাকশন অথবা স্টেট অফ বিং মানে হচ্ছে কোন একটা কাজ অথবা কি অবস্থায় আছে সেটা প্রকাশ করার জন্য আমরা যে জিনিসটা ব্যবহার করি সেটাই হচ্ছে ভার্ব তো সাধারণত আমরা জানি যে কোনো কাজ করা বুঝায় আমরা ছোটবেলা থেকে শিখে আসছি যে কোনো কাজ করা বুঝালে সেটাকে আমরা ভার্ব বলি কিন্তু কাজ করা না সেটা স্টেট অফ বিং কি অবস্থাতে আছে সেটাও যদি আমরা বলি তাহলে ভার্ব বুঝাবে যেমন আমরা একটু আগে লিঙ্কিং ভার্ব দেখছি ঠিক না এই যে দেখো তাহলে তাহলে ভার্ব হতে পারে কি এই যে দেখো কি লেখা আছে হোয়াট আ পার্সন অর থিং ডাস এটা হতে পারে সে কি করে সে হচ্ছে ফের দোষ হচ্ছে হাসছে এই যে লাভস এটা হচ্ছে ভার্ব ঠিক আছে দা বেল রিংস এটা হচ্ছে ভার্ব মানে কি করতেছে সেটা বোঝাচ্ছে অ্যাকশন হোয়াট ইজ ডান মানে কি করা হয় প্যাসিভ অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ তোমরা শিখছো অ্যাক্টিভ হচ্ছে ডিরেক্টলি কোনো কথা বলা আর প্যাসিভ হচ্ছে ইনডিরেক্টলি কোনো কথা বলা তাহলে সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ফের দোষ ওয়াজ বাইটেন কেউ হয়তো বা তাকে বাইট করছে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে বুঝাতে পারে দা উইন্ডো ওয়াজ ব্রোকেন বাই সামওয়ান ঠিক আছে সামওয়ান দ্বারা হচ্ছে ব্রোকেন হয়েছে তো সেটা হচ্ছে কি কাজ করা হয়েছে সেটাও বুঝাচ্ছে তাহলে আমরা ভার্বের প্রকার ভেদ দেখলাম তোমরা যে জিনিসটা তোমাদের একটু নলেজের ক্ষেত্রে দেই একটু হালকা পাতলা রিমাইন্ডার দেই তোমাদের জন্য আমরা শিখছিলাম হচ্ছে ভার্ব ভার্ব ওকে আচ্ছা আমরা ভার্ব শিখছিলাম ছোটবেলায় শিখছিলাম যে ফাইনাইট ভার্ব ফাইনাইট ভার্ব আর হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব এটা কিন্তু শিখছি আমরা ঠিক না তো এখন আমরা শিখলাম কি আরো দুই প্রকার ভার্ব শিখলাম সেটা হচ্ছে কি আরো দুই প্রকার ভার্ব শিখলাম সেটা হচ্ছে অ্যাকশন ভার্ব আর এটা হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব এই দুইটা জিনিস কিন্তু শিখছি আমরা ঠিক আছে অ্যাকশন ধারা কোনো কাজ করা বুঝায় আর লিঙ্কিং দ্বারা হচ্ছে তার স্টেট অফ বিং মানে সে কি অবস্থায় আছে কিরকম অবস্থায় মানে কাজ করা না সেটা বুঝায় তাহলে দেখো আমরা নন ফাইনাইট মানে হচ্ছে সমাপিকা আর অসমাপিকা আর ফাইনাইট মানে হচ্ছে সমাপিকা এগুলো শিখছি এগুলো আমরা আরো পরে শিখবো দেন আমার আসতেছে হোয়াট আ পার্সন অর থিং ইজ মানে সে কি সেটা বুঝাচ্ছে যেমন ধরো এটা বলতেছে ক্যাট ইজ ডেড The cat is dead. এটা বুঝাচ্ছে ওকে আমি যদি বলি she is তিসা তাহলে সে কি সেই জিনিসটা প্রকাশ করার জন্য আমরা কি যে ভাবটা যেটা ইউজ করি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে সেটাও হচ্ছে একটা ভার্ব ওকে কাজ আর লিঙ্ক ওকে তাহলে দেখো এখানে দেওয়া আছে একটা নোট একটু ভালো করে দেখো তোমরা এভরি সেন্টেন্স মাস্ট হ্যাভ এ ভার্ব একটা সেন্টেন্সে সাবজেক্ট নাও থাকতে পারে কিন্তু ভার্ব অবশ্যই থাকবে একটা সেন্টেন্সে ভার্ব না থাকলে সেটা সেন্টেন্স হবে না একটা সেন্টেন্সে ভার্ব না থাকলে সেন্টেন্স হবে না ওকে আমি যদি লিখি মাই ফ্রেন্ড ইন দ্য মর্নিং ডগ জাস্ট লিখে দিলাম ঠিক আছে এই সেন্ট এটা একটা সেন্টেন্স হবে ফুল স্টপ দিলেও কি সেন্টেন্স হবে এটা কিন্তু কোনো সেন্টেন্স হবে না কারণ এটার মধ্যে কোনো ভার্ব নাই একটা সেন্টেন্স হইতে হইলে অবশ্যই ভার্ব লাগবে ঠিক আছে ওকে একটা ভার্ব সিঙ্গেল ওয়ার্ড হতে পারে সিঙ্গেল ওয়ার্ড মানে বুঝতেছো যেমন আমরা বলি হি ইজ মাই একাধিক ওয়ার্ড দ্বারা ভার্ব হতে পারে শি ইজ প্লেইং এই যে এটা হচ্ছে ভার্ভ ফ্রেজ একের অধিক ভার্ভ নিয়ে যেই ভার্ভটা গঠন করা হয় সেটা হচ্ছে ভার্ভ ফ্রেজ 
ओके ताहले चलो आई तू देखी ये नोट टक की लेखा से ये जेकन देखो ये टाइम ही बोले दिस ऑलरेडी मोर वन और मोर ऑक्सिलरी भार एंड मेन भार नहीं है हाँ आर ऑक्सिलरी भार टा शॉप्स में मेन भार बेर पूर्वे था के ये जेकन देखो अमर शॉप्स में ये टक इन्तु मने जेने आशी जे ऑक्सिलरी भार आगे प्रिंसिपल भार बा मेन भार पौरे सो ये टाइम रे शिक्षी ओके कारो ये पर जन तो कोनो समस्या भार बेर सब्जेक्ट আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে আগাচ্ছি ঠিক আছে আমাদের সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবা এই যে দেখো তারেক ইজ গোইং টু কক্সাস বাজার টুমারো তাহলে ভার্বাল ফ্রেজ কি এই দেখো এই যে ইজ গোইং তাহলে এইটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হচ্ছে ইজ আর গোইং হচ্ছে মেইন ভার্ব এই হয়ে গেল আমার ভার্বাল ফ্রেজ আচ্ছা অল ক্লিয়ার বলছে ভাইয়া एग्जाम কিভাবে নেওয়া হবে एग्जामে তোমাদেরকে শীট দিয়ে দেওয়া হবে অথবা হচ্ছে পোল সিস্টেমে যেভাবে एग्जाम নেওয়া হয় নরমালি সেভাবেই নেওয়া হবে এটা নিয়ে তোমাদের কোনো টেনশন করার কিছু নাই আমরা পরীক্ষা নিব যথাযথভাবে যেভাবে তোমাদের পরীক্ষা দিলে ভালো হয় ঠিক আছে তোমরা আগে শিখো আপাতত যেহেতু হচ্ছে তোমরা আইবিএ তে নতুন বা হচ্ছে আইবিএ আর क्वेश्चन প্যাটার্নটা তোমরা হয়তো জানো না কারণ তোমরা হচ্ছে একাডেমিকে যে যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসো না কেন তোমরা কিন্তু পরে আসছো যে জিনিসগুলো সেই জিনিসগুলো থেকে এটা डिफरेंट क्वेश्चन প্যাটার্নটাও डिफरेंट তোমাদের সাবজেক্টিভ কোনো কিছু নাই ঠিক আছে তো তোমাদের আগে হচ্ছে শিখতে হবে দেন হচ্ছে তোমাদের एग्जाम নিয়ে যেহেতু আমি আসি তোমাদের সাথে সব সময় আমি তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের যেভাবে एग्जाम নিলে তোমাদের জন্য ভালো হবে সেভাবেই নিব এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই ঠিক আছে আমরা एग्जाम নিব আমরা আগে ভালোমতো শিখি যে আসলে আইবিএ তে কি রকম ধরনের क्वेश्चन আসে আমরা একটু পরে আসব আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাসের পরে আমরা কিছু প্র্যাকটিস করে যাব ক্লাসের মধ্যে এন্ড ক্লাসের পরে আমরা তোমাদেরকে হচ্ছে কিছু প্র্যাকটিস শীট দিয়ে দেব তোমাদের প্র্যাকটিস করার জন্য যেটা হচ্ছে प्रीवियसলি আইবিএ তে क्वेश्चन আসছে সেই জিনিসগুলো দিয়ে দেব এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা ভার্ব দেখলাম আমরা সাবজেক্ট দেখছি আমরা সাবজেক্ট দেখলাম আমরা ভার্ব দেখলাম এখন কি রয়ে গেছে রয়ে গেছে হচ্ছে অবজেক্ট তো অবজেক্ট কি অবজেক্ট হচ্ছে যে জিনিসটা ভার্ব দ্বারা ক্রিয়েট হয় ঠিক না যেমন ভার্বের পরে যেটা থাকে সেটাই তো অবজেক্ট নাকি যেমন দেখো হি রোট দা বুক কি লিখছে বই লিখছে ভার্ব কে যদি আমরা কি দ্বারা क्वेश्चन করি তোমরা এগুলো পড়ে আসো আগেই যে ভার্ব কে যদি কি দ্বারা প্রশ্ন করি তাহলে যদি উত্তর পাওয়া যায় তাহলে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে উদ্দেশ্য ঠিক আছে ওকে অথবা দেখো আই সো দা ফিল্ম এই যে ফিল্ম এটা হচ্ছে আমার অবজেক্ট ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা শিখলাম সাবজেক্টে কি কি থাকে নাউন নাউন ইকুইভ্যালেন্ট আর হচ্ছে প্রোনাউন অবজেক্টে কি কি থাকে অবজেক্টে হচ্ছে থাকে হচ্ছে কি অবজেক্টে থাকে কি এই যে দেখো অবজেক্টে হচ্ছে নাউন থাকে প্রোনাউন থাকে নাউন ইকুইভ্যালেন্ট থাকতে পারে অবজেক্টে নাউন ইকুইভ্যালেন্টও থাকতে পারে তার মানে হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের আমরা যদি পার্টস অফ স্পিচ দ্বারা সেন্টেন্সটাকে গঠন করতে চাই তাহলে আমরা কি করব আমরা লিখতে পারি এই ভাবে দেখো নাউন অথবা নাউন ইকুইভ্যালেন্ট অথবা প্রোনাউন ঠিক আছে আচ্ছা এখানে প্রোনাউন লিখে দিই আমি প্রোনাউন প্লাস কি ভার্ব প্লাস অবজেক্টে কি থাকে নাউন থাকে আর কি থাকে অবজেক্টে আর কি থাকে অবজেক্টে প্রোনাউন থাকতে পারে অবজেক্টে প্রোনাউন থাকতে পারে নাউন ইকুইভ্যালেন্ট সাবজেক্টে থাকতে পারে নাউন ইকুইভ্যালেন্ট অবজেক্টে থাকতে পারে তাহলে আমরা সেন্টেন্সটাকে কিন্তু এভাবে গঠন করতে পারি ঠিক আছে ওকে তাহলে আমাদের সেন্টেন্স স্ট্রাকচার হয়ে গেল যে একটা সেন্টেন্সে কি কি থাকে সাবজেক্ট থাকে ভার্ব থাকে আর অবজেক্ট থাকে 
ओके चलो ताहोले पौरवोत्ती स्लाइड जाए ऑल्टरनेटिव लिप्ले इखने किसी लेखा से देखो हमने एक टू पोरी वो से इफ द वर्ब कैन बी आस्ट बाय क्वेश्चन इग्ला हमने एक टू एक टू आगे किन्तु पोरी आज ची व्हाट दारा जिधि क्वेश्चन को उत्तर पाओ जाए बा हुम दारा जिधि क्वेश्चन को उत्तर पाओ जाए ताहोले शेडा ताहले देखो एक है ना क्या से एक ता सेंटेंस से एक एर बेशी ऑब्जेक्ट थकते पड़े डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक तो आगे हमरा पोर्सी आई सबमिटेड द रिपोर्ट टू माय टीचर दे सेंट हिम पोस्टकार्ड ऐसे देखो दो ही ता ऑब्जेक्ट ये तो भाल कर देखो एक ता सेंटेंस से एक एर बेशी ऑब्जेक्ट थकते पड़े ठीक है से ताहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है शेठा जेटा पर्सनल ऑब्जेक्ट के बुझाए पर्सनल माने कि पर्सनल माले होते हैं कोनो व्यक्ति के बुझाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं व्यक्ति के बुझाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट एनिमेटेड ऑब्जेक्ट माने जहाँ प्राण आसे ठीक है से टू हुम और फॉर ह तार पर होते हैं कि इंडिरेक्ट ऑब्जेक्ट काउंस बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए ही जे जिन्स टाइम इम्पोर्टेंट इंडिरेक्ट ऑब्जेक्ट शब्द शोमाए डायरेक्टर आगे आज बे इंडिरेक्ट टा आगे आज बे डायरेक्ट टा पड़े सब्जेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंडिरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए आर इंडिरेक्ट ऑब्जेक्ट का शब्दों में क्या होते हैं? एक पर्सन होते हैं बारे पर्सन अथवा एनिमेटेड एनिमेटेड माने होते हैं एनिमेटेड माने होते हैं जहाँ पर आना से ये रुकों कोनो किचु ठीक है से शेखी तरह अवश्य बोस्तु बुझाइले होते ना किंतु हैं अच्छा ताहोले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जार कोनो प्राण नहीं अव्यक्ति बच्चों बोस्तु बच्चों शेटा के हमरा इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोली आर एक तर जिनिश इखने बोलता से जे फास्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन माने कोनो एक तक काजेर फास्ट रिसीवर जेहे तो ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये तो और शुरू की होगे फास्ट रिसीवर होगे � एवं शे जो दी मीट अ बात दिए दे ही राइट्स मी अ लेटर इटे किन्तु डायरेक्टली लेटर लिख से इटे ही बुझाते हैं काके लिख से एक जन व्यक्ति के लिख से एक जन व्यक्ति के लिख से यही कारण है ये मीट अ होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर ए लेटर होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके आर आर किस it is a direct object. That is for his son. Mane is a indirect ke I'm like into key preposition and for a web her court the body. Take a say. Okay, the doctor can they ever a show compliment the mother on a carry Jana and I compliment a key ball of the compliment or to key. Some pool no core. जे जिन्स्टा सेंटेंस के शंपुर्नो करे माने सेंटेंस के शंपुर्नो करे शेडे होते हैं कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट होते पारे नाउन कॉम्प्लीमेंट होते पारे नाउन कॉम्प्लीमेंट होते पारे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते पारे नाउन कॉम्प्लीमेंट होते पारे एडजेक्टिव ताहोले कॉम्प्लीमेंट कौन कौन सेंटेंस आओगे कॉम्प्लीमेंट क्रिकेट इटा कॉम्प्लीमेंट ना इटा होता है ऑब्जेक्ट ठीक है सर आर जो दी बोली ही इज मिस्टर क्रिकेट तो अकोन इटा किंतु है जब ये कॉम्प्लीमेंट बिकॉज़ ए लिंकिंग वार्बर कारों ने तो लिंकिंग वार्ब होता है एक ता सेंटेंस एर पार्ट दैट कम्स आफ्टर a verb is needed to make the sentence complete. Compliment is not an object. Compliment can be noun or adjective. Take a say. 
কমপ্লিমেন্ট পর্যন্ত ঠিক আছে সবাই সবাই কি বুঝতেছো খুব কঠিন লাগতেছে আইবি এর ইংলিশ খুব কঠিন লাগতেছে তোমাদের কাছে একদম কঠিন কোন কিছুই না ঠিক আছে আচ্ছা কমপ্লিমেন্ট কয় ধরনের কমপ্লিমেন্ট দুই ধরনের আমরা জানি আচ্ছা আমরা জানি না ওকে কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট আর একটা হচ্ছে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট তাহলে দেখো সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট কি সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট ইজ অলওয়েজ নাউন সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে নাউন আর অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ কিভাবে বুঝবো অ্যাডজেকটিভ কি অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে কোনো কিছুর দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ বুঝায় সেটাই হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ঠিক না তো যখন কমপ্লিমেন্টটা অবজেক্টে থাকবে এই যে অবজেক্টে থাকলো এই যে অবজেক্টে থাকলো এই যে অবজেক্টে থাকলো কিন্তু এটা হচ্ছে একটা নাউন তখন আমরা এটাকে বলবো সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট তখন আমরা বলবো এটাকে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট এই যে কিন্তু যখন এটা থাকবে হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ তখন আমরা এটাকে বলবো অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা ওকে চলে আসছি নাউনে নাউন কাকে বলে নাউন হচ্ছে কোন কিছুর নাম এটা পরে কোন কিছুর নামকে নাউন বলে যেমন আমরা শিখে আসছি আমার নাম এটা নাউন ঠিক না তোমার নাম ধরো হচ্ছে তিশা বা হচ্ছে ধরো তুষার এগুলা নাউন এছাড়া কি নাউন আছে ইনফরমেশন এটা কি নাউন অথবা হচ্ছে স্টুডেন্ট এগুলাও নাউন ঠিক না শুধু নাম হইলেই হবে না মানে নাম বুঝাবে এরকম কোন কিছু কোন ব্যক্তিবাচক ব্যক্তির নাম হইলেই হবে এমন কিছু না কোন কিছুর নাম তথ্যের নাম হচ্ছে ইনফরমেশন ঠিক আছে যে পড়াশোনা করে সে হচ্ছে তার নাম কি স্টুডেন্ট যে পড়ায় সে হচ্ছে টিচার ঠিক আছে এগুলো সবই হচ্ছে নাউন দেখো আমরা নাউন আইডেন্টিফাই করি একটা সেন্টেন্সে কতগুলো নাউন থাকে দেখো কোঅপারেশন মানে সহযোগিতা ইজ আ মাস্ট ফর গুড গভর্নেন্স ইন এ কান্ট্রি একটা সেন্টেন্সে তিনটা নাউন চলে আসলো তিনটা নাউন পাইলাম পার্সিভিয়ারেন্স অধ্যবসায় এটা হচ্ছে একটা নাউন ঠিক না ধৈর্যের নাম তারপর কি আছে সিং আই এনজয়েড সিং হিজ ব্রেভারি ডেস্টিনেশন ঠিক আছে এই সবগুলোই হচ্ছে নাউন মানে কোনো কিছুর না কোনো কিছুর নাম গন্তব্যের নাম হচ্ছে ডেস্টিনেশন আমরা কোথায় যেতে চাই কোথায় পৌঁছাইতে চাই এটা হচ্ছে নাউন ঠিক আছে আমরা হচ্ছে ধৈর্য ধরি সেটাও নাউন আর নাউন কোথায় বসে নাউন বসে হচ্ছে সাবজেক্টে আর অবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স একটা নাউন সাবজেক্ট আর অবজেক্টে বসে ঠিক আছে তো যখনই দেখবা যে একটা নাউন আসছে তো তোমাদের মেডিকেলে যারা পড়তেছো মেডিকেলের পাশাপাশি যারা আইবি এর প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের জন্য কিন্তু এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাদের প্রশ্নে কিন্তু মাঝে মাঝেই আসে যে এইটা কোন পার্টস অফ স্পিচ হ্যাঁ তো তোমরা নাউন চিনে গেলে নাউন কোথায় থাকে সাবজেক্টে থাকে ঠিক আছে পাশাপাশি পড়া হয়ে গেল নাউন কোথায় থাকে দেখো অবজেক্ট অফ জিরান্ড মানে জিরান্ড তো একটা নাউন ঠিক না অবজেক্ট অফ পার্টিসিপল অর অবজেক্ট অফ ইনফাইনিট ইনফিনিটিভ আচ্ছা এটা একটু পড়ে নেই যেহেতু আমরা ডিসকাশনটা শুরু করছিলাম আমরা গতানুগতিক পড়া পড়ে আসছি ভার্ব হচ্ছে দুই প্রকার ফাইনাইট ভার্ব আর এটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব তোমরা কিন্তু অবশ্যই লেকচারের নোট গুলো নিবা হ্যাঁ তোমরা খাতা কলম নিয়ে রেডি থাকবা অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছু আমি হয়তো বা লেকচার শিটে ইনক্লুড এর বাইরে আমি দিব তোমরা এটা লেখে নিবা ঠিক আছে ভাইয়া আমার নামও তো আছে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার নামও আছে ভাইয়া ঠিক আছে ওকে তো তোমরা হচ্ছে এগুলো নোটস নিবা তোমাদের কিন্তু এগুলা অন্য কোন এক্সামে এই আইবি এর এক্সামে কাজে না লাগলে অন্য কোন এক্সামে কাজে লাগবে ঠিক আছে দেখো একটা ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে 
যেটা দ্বারা কাজ সম্পূর্ণ করা বোঝায় সেটা হচ্ছে দা ফাইনাইট ভার্ব যেমন আমরা যদি লিখি হচ্ছে ইট এটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব হ্যাঁ মানে এটার দ্বারা এটা যখন বললাম তখন কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পারছি কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে ওই ভার্বটা যে ভার্বটা দ্বারা কাজ সম্পূর্ণ বোঝায় না যেমন ইটিং বিং ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব অথবা তো টু প্লে ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব মানে এই ভার্ব দ্বারা কাজটা সম্পূর্ণ হয় নাই কাজটা এখনো বাকি আছে ঠিক আছে আমরা নন ফাইনাইট ভার্বটা দেখব এই জন্যই কিন্তু এই ডিসকাশনটা শুরু করলাম হ্যাঁ নন ফাইনাইট ভার্ব নন ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে দুই প্রকার নাকি না নন ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে তিন প্রকার একটা হচ্ছে জিরান্ড একটা হচ্ছে পার্টিসিপল আর একটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ জিরান্ড পার্টিসিপল ইনফিনিটিভ একটু ভালো করে শিখে নাও এটা তোমরা তোমরা যারা হচ্ছে ইংলিশ করবা যারা এই ইউনিটে আসো বা হচ্ছে যারা সি ইউনিট থেকে পরীক্ষা দিতে চাচ্ছ বা হচ্ছে মেডিকেলে পরীক্ষা দিতে চাচ্ছ তোমাদের জন্য এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা আমাদের লেকচার শিটে নাই কিন্তু তোমাদের এটা শিখা লাগবে ঠিক আছে যে কোন জিনিসটা জিরান কোন জিনিসটা পার্টিসিপল কোন জিনিসটা ইনফিনিটিভ একটু ভালো করে দেখো জিরান্ডের আরেক নাম মনে রাখো জিরান্ডের আরেক নাম হচ্ছে নাউন একটু আগে দেখছি জিরান্ড হচ্ছে নাউনের কাজ করে তার মানে জিরান্ড হচ্ছে নাউনের কাজ করে মানে জিরান্ড হচ্ছে নাউন পার্টিসিপল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ এর কাজ করে একটু পরেই দেখবো যে আসলে কিভাবে সে অ্যাডজেক্টিভ এর কাজ করে আমরা আলাদা আলাদা করতেছি কোনটা কি ইনফিনিটিভ হচ্ছে অ্যাডভার্ভ এর কাজ করে ইনফিনিটিভ হচ্ছে অ্যাডভার্ভ এর কাজ করে তাহলে জিরান্ড হচ্ছে নাউনের কাজ করে পার্টিসিপল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ এর কাজ করে আর ইনফিনিটিভ হচ্ছে অ্যাডভার্ভ এর কাজ করে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে চলো একে একে শিখি জিরান্ড কোথায় থাকে জিরান্ড কোথায় থাকবে জিরান্ড থাকবে হচ্ছে সাবজেক্টে কারণ এটা নাউনের কাজ করে আর কোথায় থাকবে অবজেক্টে থাকবে কারণ এটা নাউনের কাজ করে নাউন অবজেক্ট আর সাবজেক্ট ছাড়া অন্য কোথাও বসে না ঠিক না তাহলে জিরান্ড থাকবে সাবজেক্ট আর অবজেক্টে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে পার্টিসিপল হচ্ছে কি পার্টিসিপলের আবার প্রকার ভেদ আছে কিন্তু হ্যাঁ পার্টিসিপল হচ্ছে কিসের কাজ করে অ্যাডজেক্টিভ এর কাজ করে একটু লেখে নেই তারপরে বলতেছি যে আসলে কত প্রকার পার্টিসিপল পার্টিসিপল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ এর কাজ করে পার্টিসিপল হচ্ছে তিন প্রকার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল পারফেক্ট পার্টিসিপল তোমরা একটু ভালো করে দেখে নাও এই জিনিসটা হ্যাঁ পার্টিসিপল হচ্ছে তিন প্রকার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল পারফেক্ট পার্টিসিপল ঠিক আছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটাই মূলত প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটাই মূলত পার্টিসিপলের আরেক নাম ঠিক আছে পাস্ট পার্টিসিপল আমরা জানি ভার্বের থ্রি পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্বের থ্রি স্টিল এটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করতে পারবে পারফেক্ট পার্টিসিপল হচ্ছে হ্যাভ প্লাস আইএনজি মানে হ্যাভিং হ্যাভিংটাই হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল ঠিক আছে আমরা ইউজে যাব জিরান্ড হচ্ছে সাবজেক্টের কাজ করে নাউন পার্টিসিপল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ এর কাজ করে পার্টিসিপল হচ্ছে তিন প্রকার পার্টিসিপল হচ্ছে তিন প্রকার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল পারফেক্ট পার্টিসিপল ঠিক আছে অ্যান্ড ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভটা এখানে লিখি ইনফিনিটিভ হচ্ছে ইনফিনিটিভ হচ্ছে অ্যাডভার্ভ এর কাজ করে আর অ্যাডভার্ভ এর কাজ কি অ্যাডজেক্টিভ এর কাজ হচ্ছে নাউনকে মডিফাই করা অ্যাডজেক্টিভ এর কাজ হচ্ছে নাউনকে মডিফাই করা আর অ্যাডভার্ভ এর কাজ হচ্ছে অ্যাডভার্ভ এর কাজ হচ্ছে ভার্বকে মডিফাই করা নাকি অ্যাডভার্ভ এর কাজ হচ্ছে ভার্বকে মডিফাই করা অ্যাডভার্ভ আর কাকে মডিফাই করে অ্যাডভার্ভ কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ কেও মডিফাই করতে পারে অ্যাডভার্ভ কিন্তু অ্যাডভার্ভ নিজেকেও মডিফাই করতে পারবে অ্যাডভার্ভ কিন্তু একটা সেন্টেন্স কেও মডিফাই করতে পারবে ঠিক আছে আমরা ওই বর্ড ডিসকাশনে যাচ্ছি না আমাদের রাইটিং এর ক্লাস আছে ওইখানে আমরা অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডজেক্টিভটা ভালো করে দেখে নিব অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ গুলো ভালো করে দেখে নিব এবং অ্যাডজেক্টিভ কিভাবে কিভাবে সব এই সবগুলো জিনিস যেমন অ্যাডজেক্টিভ ভার্ভ 
adverb এবং sentence কে মডিফাই সেই জিনিসগুলো আমরা ভালো করে পড়ে নিব ঠিক আছে তো এখন এড ইনফিনিটিভ হচ্ছে adverb এর কাজ করে ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু প্লাস ভার্ব টু প্লাস ভার্ব ঠিক আছে एग्जांपल দেখব এখনি হ্যাঁ তো তোমরা কি এগুলো কি সব লিখছো তোমরা কি খাতার মধ্যে এই জিনিসগুলো লিখছো এই জিনিসগুলো লিখে নাও কিন্তু হ্যাঁ তোমাদের জন্য কাজে লাগবে ঠিক আছে ওকে তাহলে एग्जांपल দেখি আমরা চলো যেহেতু নন ফাইনাইট ভার্ব আমরা পড়তেছিলাম এই যে আমাদের ডিসকাশনে কিন্তু চলে আসছে নন ফাইনাইট ভার্বের একটা জিনিসগুলো হ্যাঁ দেখো টু মিন সিম্বল ঠিক আছে এই টু মিন কি এটা হচ্ছে একটা ইনফিনিটিভ ঠিক না উই মিন সামথিং অ্যাকসেপ্টেড বাই অল ওকে ডেভেলপিং স্ট্র্যাটেজি এই যে দেখো ডেভেলপিং স্ট্র্যাটেজি এটা কাকে মডিফাই করছে এই জিনিসটা এই জিনিসটা কাকে মডিফাই করছে এই জিনিসটা মডিফাই করছে স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে নাউন স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে নাউন এটা মডিফাই করছে স্ট্র্যাটেজি কে নাউন কে মডিফাই করে সেটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ভার্বের আইএনজি আছে এটা হচ্ছে পার্টিসিপল তারপরে দেখো প্ল্যান্ড কনসপিরেসি একই জিনিস পার্টিসিপল আর রোলিং স্টোন এই যে স্টোন কে মডিফাই করছে রোলিং স্টোন ভার্বের আইএনজি ঠিক আছে আরেকটা সেন্টেন্স লিখি আমরা এ লার্নেড ম্যান is respected by all তাহলে এই যে লার্নেড এই লার্নেড কিন্তু তোমার কি এই লার্নেড জিনিসটা কিন্তু তোমার পার্টিসিপল কোন পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ঠিক আছে এটা অ্যাডজেকটিভ এর কাজ করছে এই লার্ন ম্যান কে মডিফাই করছে সে হচ্ছে খুবই জ্ঞানী মানুষ ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তাহলে জিরান্ডেটটা দেখলাম না আমরা জিরান্ডেটটা দেখছি জিরান্ডেটটা কিন্তু দেখি নাই হ্যাঁ জিরান্ডেটটা কিন্তু দেখি নাই আমরা যদি জিরান্ডেটটা দেখি হি ইজ হি ইজ গুড এট সুইমিং এই যে সুইমিং এটা হচ্ছে আমার জিরান্ড ঠিক আছে তাহলে আমাদের অবজেক্ট জিরান্ড পার্টিসিপল ইনফিনিটিভ সবই গেল ঠিক আছে তোমরা বুঝতে পারছো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফেজ কিন্তু গেছে ক্লাসের ওকে আমরা চলে আসতেছি কোথায় থাকে এই যে দেখো লোন ওয়ার্ড আফটার প্রিপোজিশন প্রিপোজিশনের পরে লোন ওয়ার্ড এই যে প্রিপোজিশনের পরে লোন ওয়ার্ড মানি এটাও কিন্তু নাউন তারপরে দেখো আই এম অ্যাফ্রেড অফ ক্রুয়েলটি এটাও কিন্তু নাউন ঠিক আছে ইন এ ব্যাটেল ফিল্ড ওকে শি হ্যাড নো ফেথ ইন ইমেজিনেশন এটাও কিন্তু নাউন হ্যাঁ তারপরে দেখো লোন ওয়ার্ড আফটার আর্টিকেল আর্টিকেলের পর এই যে একটু আগে দেখলাম এখানে একটা ছিল চোখে পড়লো এই যে ব্যাটেল ফিল্ড তোমরা পাবজি খেলছো তোমরা কি পাবজি খেলছো এই পাবজিতে কিন্তু এই ব্যাটেল ফিল্ড ব্যাটেল গ্রাউন্ড এরকম কিছু একটা ছিল ঠিক না আন নন ব্যাটেল প্লেয়ার আন নন ব্যাটেল গ্রাউন্ড এই ব্যাটেল গ্রাউন্ড ব্যাটেল ফিল্ড ঠিক আছে লোন ওয়ার্ড আফটার আর্টিকেলস দেখো এই যে দ্য পোর এই পোর কিন্তু এখানে নাউন হিসেবে বসছে নাকি তারপরে কি দেখো আর থিং এই যে থিং হচ্ছে নাউন আর্টিকেল এর পরে বসছে শি রোড এন্ড এস এ ঠিক আছে এই সব এইগুলো হচ্ছে নাউন নাউন কোথায় বসতেছে তোমাকে চিনাইতেছে যে নাউন কোথায় বসতেছে নাউন এই সব জায়গায় বসতেছে নাউন সাবজেক্টে বসতেছে নাউন অবজেক্টে বসতেছে নাউন কোথায় বসতেছে নাউন বসতেছে হচ্ছে প্রিপোজিশনের পরে নাউন কোথায় বসতেছে আর্টিকেল এর পরে ঠিক আছে एडजेक्टिव एर पर लोन वार्ड लोन मान कि लोन एलोन हाँ लोन एलोन हाँ एक ही अर्थ देखो बोलते से लोन वार्ड आफ्टर एडजेक्टिव एडजेक्टिव जेहेतु नाउन के मडिफाई कर एडजेक्टिव जेहेतु नाउन के मडिफाई कर एडजेक्टिव एर पर नाउन के बसा ना कि जेमन देखो एक्सिलेंट इंटेरियर डेकोरेशन को नाउन बोल तो नाउन को डेकोरेशन আর ইন্টেরিয়র এই দুইটাই কিন্তু নাউন হ্যাঁ তারপরে কি দেখো ইরিবুকড সাচ এ ব্যাড বিহেভিয়ার এই যে বিহেভিয়ার হচ্ছে আমার নাউন নাউন কোথায় বসে অ্যাডজেক্টিভ এর পরে বিটুইন দা এন্ড অফ আচ্ছা দা এন্ড অফ কেন বলতেছে এটা হচ্ছে কোয়ালিফাইং ফ্রেজের জন্য বলতেছে এই যে আর্টিকেলের পরে এটা দিয়েও বুঝতে পারো 
the greatness of এই যে জিনিসটা এখানেও নাউন বসতেছে তাহলে নাউনের পজিশন তোমরা বুঝছো তোমাকে যদি কোশ্চেনে দিয়ে দেয় যে আমার একটা বড় একটা সেন্টেন্স দিয়ে দেয় এবং বলে যে কয়টা নাউন আছে এখানে সেটা কি বের করতে পারবা সেটা কি বের করতে পারবা তাহলে বলো তো এখানে কয়টা নাউন আছে এই সেন্টেন্সে দা গ্রেটনেস অফ জার বিকামস আ হিস্টরি এখানে কয়টা নাউন আছে বলতে পারবা এই সেন্টেন্সে কয়টা নাউন আছে বলতে পারবা अच्छा देखी तो आना ग्रेटनेस एटन जार नियम पढ़ी चले आसते नाउन प्रकार भेदे चले आसन प्रकार भेद गाउन कई प्रकार प्रकार कंक्रीट नाउन और एबसट्रैक्ट नाउन कंक्रीट नाउन धरा जाए छोआ जाए स्पर्श करा जाए कंक्रीट नाउन आज धरा जाए ना छोआ जाए ना स्पर्श करा जाए ना शुद्ध फिल करा जाए एबसट्रैक्ट नाउन ठीक है कंक्रीट नाउन और एबसट्रैक्ट नाउन जो फिजिकल एक्सिसटेंस आज कंक्रीट नाउन जमन की जेमन हम राहुल जेमन हम कैट जेमन हम जेमन हम टीविसन जमन हम रेडियो कम्पिटार एग्लो सब ही हम कंक्रीट नाउन एबसट्रैक्ट नाउन को फिजिकल एक्सिसटेंस नहीं फिजिकल एक्सिसटेंस टाच करा जाए ना धरा जाए ना ठीक है जेमन अनेस्टी धरते पर फिल करते ठीक है पलिसी नीति फिल करते ठीक है तपर कि इमोशन तपर कि लाभ एगल सब ही हम एबसट्रैक्ट नाउन ठीक है प्रकृत नाउन जेम तुम नाम जेमन नाम नाम की बांगलेश प्रपार नाउन प्रपारेम्पल प्रपार नाउन और कमन नाउन किसपल देखने ठीक कर दीची हाँ देखो प्लेयार्स ए ग्रुप अफ प्लेयार्स के बोली ए ग्रुप अफ प्लेयार्स के बोली देखी क्यों बोले कि ना देखिए क्यों आसे कि ना ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के हमरा की बोली ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के हमरा बोली क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के हमरा बोली क्लास अच्छा बैच ओके गुड वेरी गुड है बैचो बोलते बारो तुमरा ना कि या बैचो ऑफ स्टूडेंट्स ना कि बैचो बोलते बारो अच्छा बैच किंतु प्रोडक्टर क्षेत्र यूज कर स्टूडेंटर क्षेत्र ना स्टूडेंट क्षेत्र सब समय क्लस पीपिली ठीक ना पीपी बोलते मोस्ट अबिडेंट पीपिल 
কিন্তু আমরা হচ্ছে ব্যাচটা হচ্ছে মানে প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় যেগুলো হচ্ছে কাঁচা মাল বা হচ্ছে যে কোনো ধরনের লটের প্রোডাক্ট সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ব্যাচ ইউজ করি ক্রিমিনালকে গ্রুপ অফ ক্রিমিনালকে আমরা বলি গ্যাং গ্রুপ অফ গ্রুপ অফ সোলজার্সকে আমরা বলি কি গ্রুপ অফ সোলজার্সকে বলি আর্মি গ্রুপ অফ অনলুকার্স মানে তারা তাকায় থাকে দেখে 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 থাকে তাদেরকে আমরা বলি ক্রাউড আর গ্রুপ অফ উলসকে বলি আমরা প্যাক ঠিক আছে গ্রুপ অফ বিজ কে বলি সোয়ার্ম গ্রুপ অফ কিজ কে বলি বাঞ্চ ঠিক আছে আর গ্রুপ অফ শুজ কে বলি পেয়ার হ্যাঁ দুইটা জুতা এক পেয়ার জুতা বলি আমরা ঠিক আছে এই জিনিসটা ভালো করে দেখো আচ্ছা আরেকটা ভালো কথা তোমাদেরকে একটু আমি তোমাদেরকে একটু ডাইভার্ট করি তোমাদেরকে ডাইগ্রেস করি আচ্ছা এই শব্দটা তোমাদেরকে শিখাই দিই ডাইগ্রেস করি হ্যাঁ ডাইগ্রেস মানে হচ্ছে আমরা যে টপিকে কথা বলতেছি তার বাইরে কোনো কথা বলা হ্যাঁ মানে টপিক চুত হয়ে আমরা যদি কোনো কথা বলি সেই ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে ডাইগ্রেশন বলি হ্যাঁ ডাইগ্রেস বলি তো এই হচ্ছে তোমাদের ক্লিপস্ট ফেলের বই ঠিক আছে তো তোমরা যারা হচ্ছে বই কিনতে চাচ্ছ বা বই এখনো কিনো নাই তোমরা এই ক্লিপস্ট ফেলের বইটা সংগ্রহ করবা এইখান থেকে আমরা তোমরা হচ্ছে তোমাদের ফিজিক্যাল যে বইটা তোমার বই হিসেবে লেকচার শিটে পিডিএফ এর বাইরে এই বইটা ফলো করতে পারো এই বইটা হচ্ছে মূলত শুরু হয় থার্টি নাইন পেজ থেকে থার্টি নাইন পেজ থেকে গ্রামার রিভিউ শুরু হয়েছে প্রত্যেকটা টপিক এখানে সুন্দর মতো ইংলিশ আকারে বুঝাই দেওয়া আছে তোমাদের যাদের ইংলিশে দুর্বলতা আছে তোমরা কি করতে পারো তোমরা হচ্ছে এটার বাংলা ভার্সন কিনতে পারো বাজারে পাওয়া যায় যে কোনো পাবলিকেশনের বাংলা ভার্সনটা দেখতে পারো তবে বাংলা ভার্সনটা না কেনাটাই ভালো কারণ ভুলে ভরপুর থাকে সাধারণত তো আমাদের লেকচার শিটগুলো কিন্তু এইটার উপরই বেসিস করে করা ঠিক আছে তোমরা চাইলে এই বইটা ফলো করতে পারো এটার মধ্যে অনেক এক্সারসাইজ আছে এবং টেস্ট আছে যেটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে তোমাদেরকে শার্পেন করবে আমি প্রতিদিন ইংলিশ ক্লাসের পাশাপাশি তোমাদেরকে এখান থেকে কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে যাব ঠিক আছে কারো কোনো সমস্যা থাকলে বলবা বুকস রিলেটেড কোনো সমস্যা থাকলে ওকে 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 আজকের টপিক গুলো কত পেজ থেকে পাবো থার্টি নাইন এই বইয়ের থার্টি নাইন পেজ থেকে শুরু করবা এবং হচ্ছে তোমরা থার্টি নাইন থেকে নাইন পেজ পর্যন্ত মোটামুটি পেয়ে যাবা ঠিক আছে আরো কিছু তোমাদের এক্সট্রা বোঝানোর জন্য বা তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি কিন্তু আরো অনেক কিছু এটার মধ্যে ইনক্লুড করেছি যেটা এটার বাহিরে ঠিক আছে তো তোমরা সব কিছু পুরোপুরি মিলবে না তোমরা এই বইটা ফলো করতে পারো তোমাদের ভালোর জন্য এবং তোমরা ভালো ইংলিশ শিখতে পারবা স্ট্যান্ডার্ড একটা ইংলিশ শিখতে পারবা ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা আগাই আমাদের লেকচারে তো ডাইগ্রেস একটা শব্দ শিখলাম কিন্তু তোমরা কিন্তু ভোকাবুলারির জন্য কিছু ফ্ল্যাশ কার্ড বানাবা কিভাবে ফ্ল্যাশ কার্ড বানাবা আমি বলে দিচ্ছি ধরো তোমাদের বাসার আশেপাশে লাইব্রেরিতে দেখবা হচ্ছে স্টিকি নোট পাওয়া যায় স্টিকি প্যাড পাওয়া যায় অথবা হচ্ছে স্টিকি প্যাড ছাড়াও লুজ প্যাড পাওয়া যায় অথবা হচ্ছে ছোট ছোট প্যাড পাওয়া যায় যেটার মধ্যে হচ্ছে দুই তিনটা ওয়ার্ড লেখা যায় তোমরা প্রতিদিন যে কয়টা নতুন শব্দ শিখবা সেই কয়টা নতুন শব্দর অর্থ সহ ওই কাগজের মধ্যে লিখবা কাগজের মধ্যে লিখে আমি দেখাই দিব তোমাদেরকে কোথা থেকে হচ্ছে কিভাবে লিখতে হয় সেটা আমি দেখাই দিব লিখে ওইটা হচ্ছে তোমরা সাথে ক্যারি করবা মাঝে মাঝে শব্দগুলা দেখবা এবং শব্দগুলা ব্যবহার করতে শিখবা ঠিক আছে আমরা ভোকাবুলারির কাছে আরো কিছু বলে দিব হ্যাঁ ঠিক আছে তোমরা অবশ্যই এখন নোট বানানো শুরু করে দাও এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদের লাগবে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা যখন ইনডেপথ পড়াশোনা করব বা ইনডেপথ যাব গ্রামারের তখন কিন্তু এই ছোট ছোট জিনিসগুলো তোমার মনে পড়বে না ঠিক আছে হ্যাঁ থার্টি নাইন থেকে নাইনটি পর্যন্ত ঠিক আছে প্রবলেম থাকলে অবশ্যই জানাবা আমাকে আমাকে তোমরা ম্যাসেঞ্জারে নক দিবা নক দিতে পারো অথবা হচ্ছে গ্রুপে পোস্ট করতে পারো ঠিক আছে চলো তাহলে আমাদের আমরা যেটা শিখলাম নাউন কি হতে পারে নাউন হতে পারে নাউনের এখন নাম্বারে চলে আসছি টাইপ থেকে নাম্বারে চলে আসছি কিন্তু হ্যাঁ নাউন দুই নাউনের নাম্বার দুই ধরনের হতে পারে একটা সিঙ্গুলার হতে পারে একটা প্লুরাল হতে পারে সিঙ্গুলার মানে হচ্ছে একটা আর প্লুরাল মানে হচ্ছে একের বেশি ঠিক আছে দেখো কিন্তু নাউনের সিঙ্গুলার প্লুরাল হবে কিসের উপর ভিত্তি করে সিচুয়েশনের উপর ভিত্তি করে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস দেখো সিচুয়েশনের উপর ভিত্তি করে মানে সেন্টেন্সে কি সিচুয়েশনে দেওয়া আছে নাউনটা কমন নাউনটা সেটা ডিপেন্ড করবে তার সিঙ্গুলারিটি এবং প্লুরালিটির উপর 
মানে দেখো দা কমিটি ইজ হ্যাভিং ইটস অ্যানুয়াল ডিনার যেহেতু কমিটি সবাই মিলে খাচ্ছে তার মানে কমিটি হচ্ছে এক সিঙ্গুলার কিন্তু কমিটি যখন ডিসপার্সড হয়ে যাবে আলাদা হয়ে যাবে কমিটি কাজ আলাদা করবে দা কমিটি আর গোয়িং ব্যাক টু দেয়ার হোমস এই যে দেখো তারা তাদের নিজেদের বাসায় যাচ্ছে ঠিক না তারা নিজেদের বাসায় যাচ্ছে তারা ডিসপার্সড হয়ে গেছে তারা সেপারেট হয়ে গেছে ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা বাসায় গেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি আর তাহলে নাউন সিঙ্গুলার হতে পারে নাম্বার অনুযায়ী সেটা হচ্ছে সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে কমন নাউন গুলো ঠিক আছে তারপরে দেখো এটা কিন্তু কালেকটিভ নাউন হতে পারে আচ্ছা ইট ক্যান বি আইদার সিঙ্গুলার পুরো ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন এটাও আমরা দেখে ফেলছি দেখো এ পিরিয়ড অফ টাইম সেটা হচ্ছে দেখো টু উইক্স টু উইক্স কি একটা সময় একটা সময়কে বোঝাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এটা সিঙ্গুলার আবার দেখো আ সাম অফ মানি ফিফটি টাকা এই পুরাটা একটা টাকা ঠিক আছে এই জন্য সিঙ্গুলার আবার দেখো টোয়েন্টি কিলোমিটার্স পুরাটাই একটা ডিস্টেন্স রাস্তা সিঙ্গুলার ঠিক আছে দিলে আমরা দেখলাম যে সময় যদি প্লুরালো হয় একটা জিনিসকে বুঝাইলে সেটা কি হবে সিঙ্গুলার হবে একটা জিনিসকে বুঝাইলে সেটা সিঙ্গুলার হয়ে যাবে ডুয়াল জিনিসকে বুঝাইলে প্লুরাল হয়ে যাবে যেমন এই যে ফিফটি টাকা একসাথে আছে টোয়েন্টি কিলোমিটার টু উইক্স এগুলো সবই হচ্ছে সিঙ্গুলার হিসেবে বসছে ওকে তাহলে চলো সামনে যাই নাউনের গণনার দিক থেকে নাউনকে কিন্তু আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় গণনার দিক থেকে নাউনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু তোমরা মনে হয় পড়ো নাই তোমাদের সিলেবাসে এই জিনিসগুলো আসলে ইনক্লুডেড করা ছিল কিন্তু আসলে এইগুলো তোমাদের পড়ার জন্য এক্সারসাইজের জন্য কিন্তু আসলে দেওয়া ছিল না তোমাদের বইগুলাতে বা বইগুলাতে দেওয়া ছিল বা তোমাদের পড়া হয় না কারণ সিলেবাসের বাইরে ছিল নাউনের গণনার ভিত্তিতে দুই প্রকার একটু ভালো করে শোনো গণনার ভিত্তিতে নাউন হচ্ছে দুই প্রকার কাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন যেই নাউনটাকে গণনা করা যায় সেটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আর যেটাকে গণনা করা যায় না সেটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন কোন জিনিসটাকে গণনা করা যায় না যেমন আমরা যদি ম্যাটেরিয়াল জিনিস থেকে দেখতে চাই সেটা হচ্ছে সল্ট গণনা করা যায় না রাইস গণনা করা যায় না কিন্তু মানুষ তো গণনা করা যায় ম্যান গণনা করা যায় তাহলে ম্যান হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন সল্ট হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন আবার দেখো আবার যদি বলি অনেস্টি গণনা করা যায় তুমি গুনতে পারবো অনেস্টি কি এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন ঠিক আছে আবার যদি আমি বলি বুকস এটা কিন্তু আবার কাউন্টেবল নাউন ঠিক আছে তো কাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল নাউনটা সিঙ্গুলার হতে পারে কাউন্টেবল নাউনটা সিঙ্গুলার হতে পারে প্লুরাল হতে পারে কাউন্টেবল নাউন সিঙ্গুলার হতে পারে প্লুরাল হতে পারে কাউন্টেবল নাউন সিঙ্গুলার হতে পারে প্লুরাল হতে পারে কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন সব সময় হবে সিঙ্গুলার এটা একটু মুখস্থ করো কাউন্টেবল নাউন সিঙ্গুলার হতে পারে প্লুরাল হতে পারে কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন সব সময় কি হবে সব সময় সিঙ্গুলার হবে যেমন হানি টেস্ট সুইট এই যে দেখো হানি হচ্ছে একটা আনকাউন্টেবল নাউন টু স্পুন অফ হানি এখানে আবার কিন্তু হানিকে কি করছে মেজারমেন্ট দিছে একটা পরিমাপ দিছে সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আবার প্লুরাল হয়ে গেছে কারণ টু স্পুন অফ হানি ওকে এগুলো আমরা আরো ভালো করে দেখবো সামনে সামনে স্লাইডে হ্যাঁ আসো আমরা একটু ভালো করে দেখি তাহলে কাউন্টেবল নাউন আর আনকাউন্টেবল নাউন দেখলা নাকি তাহলে চলো দেখি বলতেছে ডোন্ট ইউজ সিঙ্গুলার কাউন্ট নাউন উইথ প্লুরাল নাম্বার একটু ভালো করে দেখো সিঙ্গুলার কাউন্ট নাউন যেমন এই যে টোয়েন্টি টোয়েন্টি কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল টোয়েন্টি কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল টোয়েন্টি হচ্ছে প্লুরাল তাহলে কি হবে ডলার্স ঠিক আছে আর বলতেছে ডোন্ট ইউজ দি উইথ আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে কখনোই দি ইউজ করব না হ্যাপিনেস ঠিক আছে আবার দেখো মিল্ক আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে দি ইউজ করবো না কোন ক্ষেত্রে ইউজ করব দি আনকাউন্টেবল নাউনে কোন ক্ষেত্রে দি ইউজ দি ইউজ করব আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে যখন কোয়ালিফাইং ফ্রেস থাকবে এই কোয়ালিফাইং ফ্রেসটা তোমাদেরকে শিখাই দেখো যখন কোন একটা কিছু ধরো হচ্ছে বয় আচ্ছা এক্সাম্পল দিব না আমি তোমাদেরকে এমনি বুঝাই ধরো হচ্ছে তোমাদের ক্লাসে অনেকগুলা ছেলে আছে ঠিক আছে 
অনেকগুলা ছেলে আছে সেই ছেলেগুলোর মধ্যে তুমি একটাকে নির্দিষ্ট করতে চাচ্ছ মানে তুমি কোন একটা ছেলের কোন একটা গুণ প্রকাশ করে বা ওই ছেলেটাকে মডিফাই করে কোন একটা গুণ প্রকাশ করে তুমি যদি তাকে বলতে যাও তখন তুমি কি বলবা ধরো তোমাদের ক্লাসে একটা ছেলে আছে খুবই ব্রিলিয়ান্ট একটা ছেলে তখন কি বলবা ব্রিলিয়ান্ট অথবা স্টুডিয়াস দিলাম হ্যাঁ স্টুডিয়াস ঠিক আছে স্টুডিয়াস বয় স্টুডিয়াস বয় তাহলে ওই ছেলেটাকে তুমি কি নির্দিষ্ট করে দিলা না এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ দিয়ে তুমি বয়কে নির্দিষ্ট করলা ঠিক আছে কিন্তু এটাকে কোয়ালিফাইং ফ্রেস কি করবা দা বয় দা বয় হু স্টাডিজ হ্যাঁ এই যে দেখো যে সব সময় পড়াশোনা করে হ্যাঁ তাহলে তাকে কি করলা এই যে কোয়ালিফাই করলা না কি দিয়ে কি দ্বারা এই যে একটা আলাদা একটা ফ্রেজ এর দ্বারা ঠিক আছে শিখ ওরকম ভাবে ওরকম ভাবে যখন তুমি বলবা যখন তুমি বলবা হ্যাপিনেস অফ মাইন্ড হ্যাপিনেস অফ মাইন্ড যখন এই যে কোয়ালিফাইং ফ্রেজটা দিলা মানে একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ দিলা কোথায় আনকাউন্টেবল নাউনের পরে তখন কিন্তু সামনে দি ইউজ করতে পারবা তোমরা মানে দি ইউজ করবা কারণ এটাকে নির্দিষ্ট করে দিস তুমি তুমি কি করছো হ্যাপিনেস কে হ্যাপিনেস অফ মাইন্ড দ্বারা নির্দিষ্ট করছো এই জন্য তার আগে দি বসাইছো দেখো এখানে এটাই লেখা আছে কোয়ালিফাইং ফ্রেজ টেক্স টেক্স দি দি বিফোর আনকাউন্টেবল নাম দেখো দি হ্যাপিনেস অফ মাই মাদার এই যে মাই মাদার আমার মার হ্যাপিনেস এখানে দি বসছে আবার দেখো দ্য মিল্ক এই যে দ্য মিল্ক এই যে দি দ্যাট ইউ হ্যাভ বট দ্যাট ইউ ব্রট ঠিক আছে এই যে এখানে কোয়ালিফাই করলো এই ফ্রেজটা দিয়ে তখন এই জন্য আমরা আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে কি বসালাম দি বসালাম তারপরে বসে আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে এ বসাবো না যেমন ওয়াটার এ ওয়াটার আমরা কখনোই বলবো না ঠিক আছে এটা খুবই সহজ নিয়ম ছিল মনে রাখার মতো নিয়ম কোয়ালিফাইং ফ্রেজটা একটু ভালো করে দেখবা ঠিক আছে আর্টিকেলের কোয়েশ্চেনে খুবই বেশি আসে কোয়ালিফাইং ফ্রেজ কিভাবে কোয়ালিফাই করে ঠিক আছে একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ দ্বারা এই জিনিসটা খুব বেশি আসে আচ্ছা আরেকটু বলি নেই আমি এখানে আমি যদি বলি দি কালার অফ ইয়োর বুক বলো তো তোমরা বলো তো এইখানে কোয়ালিফাইং ফ্রেস কোনটা বলতে পারবা এখানে কোয়ালিফাইং ফ্রেস কোনটা এইখানে কোয়ালিফাইং ফ্রেসটা হচ্ছে অফ ইয়োর বুক এই কারণে কালারের আগে কি আসছে দি আসছে ঠিক আছে ওয়ান অফ হ্যাঁ ইয়োর বুক না আসলে অফ ইয়োর বুক অফটা লাগবে কোয়ালিফাইং ফ্রেজ এর জন্য মানে একটা প্রিপোজিশন লাগবে ওয়ান অফ ইচ অফ একটু ভালো করে দেখো যখন ওয়ান অফ টা ইউজ করবে যখন ওয়ান অফ টা ইউজ করবে তখন খেয়াল করবা তখন খেয়াল করবা এই ওয়ান অফ এর পরে কিন্তু প্লুরাল থাকবে কিন্তু সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার হওয়ার কারণে ভার্বটা সিঙ্গুলার সাবজেক্টটা এখানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ানটা হচ্ছে সাবজেক্ট কোয়ালিফাইং ফ্রেস কোনটা দেখো কোয়ালিফাইং ফ্রেস বোঝার সুবিধা কি এই যে দেখো এখানে ওয়ান কে কোয়ালিফাই করছে অফ দ্য স্টুডেন্টস তাহলে কোয়ালিফাইং ফ্রেজের আমার কোনো কাজ নাই আমি সাবজেক্টের সাথে অ্যাগ্রিমেন্ট করবো ওয়ান ইজ প্লেইং ক্রিকেট ঠিক আছে আবার দেখো ওয়ান স্টুডেন্ট এটা তো ওয়ান দেওয়াই আছে সেভারাল অফ দ্য স্টুডেন্ট এই যে সাবজেক্ট হচ্ছে সেভারাল অফ দ্য স্টুডেন্ট হচ্ছে আমার কোয়ালিফাইং ফ্রেজ ঠিক আছে আর এই যে দেখো এটার সাথে এটা কানেক্ট হয়েছে ঠিক আছে তাহলে ইচ অফ থাকতে পারে না ইচ অফ দ্য স্টুডেন্টস ইচ অফ দ্য স্টুডেন্টস থাকতে পারে ইচ স্টুডেন্টস থাকতে পারে এভাবে তোমার কোয়েশ্চেন থাকতে পারে ওকে দেখো এটা একটু ভালো করে দেখো খুবই কনফিউজিং মনে থাকে না সাধারণত 
যখন হান্ড্রেড থাউজেন্ড মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্সে থাকবে সেন্টেন্সের শুরুতে থাকবে তখন এটা উইদাউট এস ব্যবহৃত হবে ঠিক আছে যে কোন নাম্বারে সেটা উইদাউট এস ব্যবহৃত হবে দেখো সেন্টেন্সের শুরুতে আছে সরি কি দেওয়া আছে বিগিনিং সরি যদি সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে তাহলে এস ব্যবহৃত হবে যদি সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে তাহলে এস ব্যবহৃত হবে কিন্তু যদি সেন্টেন্সের শেষে থাকে তখন আর এস ব্যবহৃত হবে না যদি সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে তাহলে এস ব্যবহৃত হবে যখন প্লুরাল ব্যবহার করবে হান্ড্রেড অনেক হাজার হাজার আর যখন সেন্টেন্সের শেষে থাকবে তখন আর এস ব্যবহৃত হবে না তারপর আসতেছি কম্পাউন্ড নাউনে কম্পাউন্ড নাউন কি একের বেশি নাউন ঠিক আছে একসাথে অনেকগুলো নাউন থাকতে পারে না যেমন অনেকগুলো নাউন একসাথে থাকতে পারে একদম সোজা একটা এক্সাম্পল দিই যেমন দিলাম ঢাকা সিটি কলেজ ঢাকা সিটি কলেজের একজন আছে এখানে আমাদের গ্রুপে ঢাকা সিটি কলেজের হ্যাঁ তাহলে দেখো তিনটা নাউন একসাথে বসছে ঢাকা সিটি কলেজ যখন তিনটা নাউন একসাথে বসে একটা নাউন বুঝাচ্ছে তখন এটাকে আমরা কম্পাউন্ড নাউন বলতেছি ঠিক আছে কম্পাউন্ড নাউন বলতেছি ওকে ক্লিয়ার এখন দেখো বলতেছে যদি কম্পাউন্ড নাউন থাকে আর প্লুরাল বুঝায় মানে কম্পাউন্ড নাউন যদি থাকে এবং প্লুরাল বুঝায় তখন শেষের টাকে সবসময় সবসময় শেষের টাকে আমরা কি করব সবসময় শেষের টাকে আমরা এস যুক্ত করব ঠিক আছে দেখো এখানে ডিনার পার্টিস আগের টাকে কিন্তু কখনো এস যুক্ত করবে না যখন একের বেশি নাউন পাশাপাশি বসবে তখন আমরা শেষের টাকে সবসময় এস যুক্ত করব ঠিক আছে শুরুটা যে না আচ্ছা দেখো ডিটারমিনার আমরা একটু ভালো করে এই জিনিসটা একটু ভালো করে দেখি হ্যাঁ রিল্যাক্সে এই জিনিসটা একটু ভালো করে দেখি দেখো এখানে দুইটা সেগমেন্ট আমরা করছি একটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে ঠিক আছে কাউন্টেবল নাউন অলরেডি জানি দুই প্রকার আনকাউন্টেবল নাউনের কোনো প্রকার ভেদ নাই দেখো যখন দি সিঙ্গুলারের সাথে বসবে তখন দি বোট আর প্লুরালের সাথে বসবে যখন তখন দি বোটস ঠিক আছে প্লুরাল বুঝালে কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন কখনোই প্লুরাল বসে না বসে না এই কারণে দি ওয়াটার মানে এখানে ওয়াটার দিছে কোন একটা আনকাউন্টেবল নাউন যদি হয় সেই ক্ষেত্রে এরকম বসবে দি ইনফরমেশন দি নিউজ দি ভিউজ ঠিক আছে এগুলা এ আর এন সিঙ্গুলারের সাথে বসবে আর অন্য কোন কিছুর সাথে বসবে না সিঙ্গুলার কাউন্টের সাথে বসবে সাম সামের নিয়মটা খুব ইন্টারেস্টিং দেখো সাম বোট হতে পারে সাম বোটসও হতে পারে সেটা অর্থগত দিক থেকে সাম বোটস মানে অনির্দিষ্ট কোন একটা বোট সাম বোট আর সাম বোটস মানে হচ্ছে কিছু বোট ঠিক আছে আর সাম ওয়াটার সামটা সবগুলোর ক্ষেত্রেই বসতেছে দিস আর দ্যাট ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন দিস বোট হতে পারে দিস ওয়াটার হতে পারে কিন্তু দিস যেহেতু সিঙ্গুলার সেক্ষেত্রে প্লোরারের ক্ষেত্রে এটা বসবে না দিস আর দোজ আচ্ছা দিস মানে দিস মানে কি এই নাকি আর দ্যাট মানে কি দ্যাট মানে হচ্ছে ওই দিস মানে কি এইগুলো আর দোজ মানে ওইগুলো ঠিক না আচ্ছা তাহলে এটা যেহেতু প্লুরাল সেক্ষেত্রে প্লুরাল কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে বসতেছে আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে বসতেছে না নো সবগুলার ক্ষেত্রেই বসতেছে কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল সিঙ্গুলার প্লুরাস সবগুলার ক্ষেত্রেই নো বসতেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার ডিটারমিনারের বিভিন্ন ইউজ নাউনের আগে পরে সেটা দেখা দিল দেন আসতেছি আরো কিছু দেখো এখানে আরো কিছু ডিটারমিনার আছে তোমরা কিন্তু তোমরা তোমাদের কি মনে আছে তোমরা ডিটারমিনার কোথায় পড়ছো তোমরা কিন্তু ডিটারমিনার হচ্ছে পড়ছো মডিফায়ার্সে 
এইচএসসি তে তোমরা কিন্তু মডিফায়ারস এটা পড়ছো তোমাদের সিলেবাসে মনে হয় মডিফায়ারস ছিল না বাদ দিয়ে দিছো এটা একটু ভালো করে দেখো যখন পসেসিভ হবে পসেসিভ কোনগুলো প্রোনাউন পসেসিভ কোনগুলো ইওর আওয়ার হিজ হার এগুলো হচ্ছে পসেসিভ সেই ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে আওয়ার বোট আওয়ার বোটস আওয়ার ওয়াটার বসতে পারে যখন নাম্বারের ক্ষেত্রে নাম্বার চলে আসতেছে 1 2 3 সেই ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে 1 বোট প্লুরালের ক্ষেত্রে 2 বোটস কিন্তু আনকাউন্টেবল এর ক্ষেত্রে কোনো কি বসতেছে না আনকাউন্টেবল এর ক্ষেত্রে কি বসতেছে না আনকাউন্টেবল এর ক্ষেত্রে কোনো 1 2 কোনো নাম্বার বসতেছে না ঠিক আছে এ লট অফ এ লট অফ বোটস প্লুরালের ক্ষেত্রে এ লট অফ ওয়াটার বসতে পারে মেনি হচ্ছে काउंटेबल क्षेत्र काउंटेबल प्लुर क्षेत्र फिउ हम क्या बस बना ठीक है फिउ हम काउंटेबल क्षेत्र फिउ हम काउंटेबल क्षेत्र माच लिटिल आनकाउंटेबल क्षेत्र अल सब ग्षेत्र अल हम सब गाते बस अल सब धरण नाउन साथ बस काउंटेबल आनकाउंटेबल सब किस बस इच एंड एवरी इच एंड एवरी शुद्ध सिंगुलर काउंटेबल क्षेत्र काउंटेबल नाउन क्षेत्र चलो एक्साम्पल दी एक चलो एक्साम्पल दी एक्साम्पल यूज कर नम्बर ठीक है अथवा लार्ज नम्बर अफ ए लार्ज एमाउंट अफ एखे देखी एखे जो दे लार्ज नम्बर अफ पीपल ए लार्ज नम्बर अफ पीपल ठीक है ये लार्ज नम्बर अफ पीपल ये लार्ज नम्बर टाइम कर कारण नम्बर यूज कर पीपल एर कारण आर जो दी दीम ए लार्ज एमाउंट अफ से क्षेत्र मेंनकाउंटेबल नाउन दी हित मिल्क ठीक है सो ये मूलत डिटार्मिनारे व्यवहार विभिन्न नाउन क्षेत्र साम व्यवहार एक भलोक देखो साम व्यवहार साम प्लस सिंगुलर नाउन जो थे आनडिफाइन पार्सन क्षेत्र व्यवहित है साम इडियट्स बोलते साम इडियट्स मान हम साम इडियट्स मान हम एक अनिर्दिष्ट को इडिएटर कथा बोलते ड्रप अ मिल्क बटल हाँ तरह ये साम जो सिंगुलर साथ बसे सिंगुलर नाउन साथ बसे तक ये अनिर्दिष्ट अनिर्दिष्ट को व्यक्ति अथवा वस्तु अथवा सीचुएशन कथा बोलते द्लैट वज डिलेट फर साम रिजन को रिजन कारण फ्लैट डिलेट हो ठीक है साम प्लस डे अथवा टाइम जो थे से क्षेत्र में फ्यूचारे आनडिफाइन को टाइम के बुझा जेमन जो लिखी एखे उल मिट ठीक अनिर्दिष्ट कर समय एक समय आशीष करते इंटेंसिटी 
মানে সব কিছু মাথার উপরে দিয়ে গেছে বা হচ্ছে স্যার অনেক কিছু পড়ায় ফেলেছে সে ক্ষেত্রে কি বলবো সাম লেকচার মানে লেকচারটা এত বেশি ভালো ছিল বা এত বেশি হেকটিক ছিল সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি সাম লেকচার ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে ইন্টেনসিটি স্ট্রং ফিলিং এর কথা বলতেছে যখন অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করতেছো মানে হচ্ছে তুমি ডেফিনিট নাম্বারটা জানো না সেই ক্ষেত্রে তুমি কোন নিউমেরিক্যাল ওয়ার্ডকে বোঝানোর জন্য বলতে পারো যেমন সাম টোয়েন্টি পিপল হ্যাঁ আমাদের ক্লাসে কয়জন আছে আমাদের ক্লাসে এখন অ্যাক্টিভ আছে সাম টুয়েলভ পিপল এরকম বলতে পারে বা সাম টোয়েন্টি পিপল আমাদের ক্লাসে এখন জয়েন আছে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এখন এখানে একটা লিস্ট দেওয়া আছে তোমাদের জন্য তোমাদের সুবিধার জন্য তোমরা যাতে হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আর আনকাউন্টেবল নাউন এর মধ্যে কনফিউশন না থাকে এই লিস্টটা তোমরা পড়ে নিবা এই লিস্টের মধ্যে কাউন্টেবল আর আনকাউন্টেবল গুলো দেওয়া আছে একটু ভালো করে দেখো অ্যাকোমোডেশন এগুলো হচ্ছে আনকাউন্টেবল এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এর ক্ষেত্রে আনকাউন্টেবল নাউন অ্যাডভাইস অ্যাপ্লস ব্যাগেজ ব্যাগ কিন্তু আবার কাউন্টেবল নাউন বিহেভিয়ার টোস্ট এডুকেশন লাফটার আনকাউন্টেবল নাউন লাভ কিন্তু কাউন্টেবল নাউন লাফটার আনকাউন্টেবল নাউন লাভ কিন্তু কাউন্টেবল নাউন ইকুইপমেন্ট ল্যান্ড এখানে দেখো এভিডেন্স এভিডেন্স কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন ফ্যাক্ট কিন্তু কাউন্টেবল নাউন ক্লু কাউন্টেবল নাউন এখানে সব দেওয়া আছে তোমরা একটু পরে নিবা ঠিক আছে এখানে আমি একটা জিনিস বলে দেই তোমাদেরকে তোমাদের সোপ তোমাদের ক্লিপস টোফেল বইয়ের মধ্যে আছে সোপ তোমরা নাও বুঝতে পারো সোপ কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন কারণ সোপ জিনিসটা হচ্ছে লিকুইড যারা সায়েন্সে পড়ছো পড়ো তারা হয়তো জানো যে সোপটা হচ্ছে লিকুইড তো লিকুইড কোনো কিছু কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন হয় এখানে আরো কিছু আনকাউন্টেবল নাউনের এক্সাম্পল দেওয়া আছে তোমরা এটা দেখে নিও এখানে আছে হচ্ছে কেওস কেওস মানে গোলমাল এখানে আছে নিউজ হ্যাঁ এখানে আর একটা জিনিস আছে পাওয়ার পাওয়ারটা কিন্তু কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল দুই ক্ষেত্রেই কাজে লাগে ল্যাক বোথ কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল ইমাজিনেশন এডুকেশন ফেইলিয়ার হ্যাঁ যখন যেভাবে ব্যবহার করা হয় চিজ এগুলো কিন্তু কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল দুই ধর দুইটাই হতে পারে ঠিক আছে তো এখানে লিস্ট দেওয়া আছে হিউজ লিস্ট দেওয়া আছে তোমাদের আর গুগল করতে হবে না এগুলো দেখার জন্য এখান থেকে দেখলেই হয়ে যাবে তোমাদের পরীক্ষার জন্য একটু ভালো করে দেখো বলতেছে ড্যামেজ কয় অর্থে ব্যবহৃত হলে কখন কোন অর্থে ব্যবহার করলে কখন কোন নাউন হবে এখানে এটা দেওয়া আছে যদি ড্যামেজ এর অর্থ হয় লস অর ইঞ্জুরি টু এ পার্সন অর প্রপার্টি মানে ড্যামেজ দ্বারা যদি আমি কোনো ক্ষতি অর্থে ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে সেটা কি হবে সেই ক্ষেত্রে সেটা আনকাউন্টেবল নাউন যেমন দ্য কস্ট দ্য কস্ট অফ দ্য ড্যামেজ তাহলে ড্যামেজ এর ক্ষতিপূরণের কথা বলতেছে সেই ক্ষেত্রে কস্টের কথা বলতেছে আর ড্যামেজ এর দ্বারা হচ্ছে আমার লস এর কথা বোঝাচ্ছে এই জন্য এটা আমরা কি বলবো একটা আনকাউন্টেবল নাউন হিসেবে ধরবো ঠিক আছে আর ড্যামেজ দ্বারা যদি মানি ক্লেমড হয় অথবা অর্ডার টু বি পেইড হয় মানে কোনো পার্সনের কম্পেন্সেশন ক্ষতির কথা হয় তখন তখনও আনকাউন্টেবল নাউনই হবে ইট ইজ অ্যান আনকাউন্টেবল নাউন এই যে দেখো আনকাউন্টেবল প্লুরাল নাউন অ্যান্ড হ্যাজ নো সিঙ্গুলার ফর্ম দেখো আনকাউন্টেবল প্লুরাল নাউন কি হচ্ছে দেখো গণনা করতে পারতেছি না কিন্তু প্লুরাল নাউন হচ্ছে দ্য ক্লেইমেন্ট মানে হচ্ছে যিনি দাবিদার যিনি হচ্ছে ক্লেইম করতে আসছে বিমার দাবি ক্লেইম করতে আসছে উইশেস টু সু সু অ্যাকমি ফর দ্য ড্যামেজেস এই যে প্লুরাল ড্যামেজেস ফর ইটস ফেইলিয়ার আনকাউন্টেবল প্লুরাল প্লুরাল অর্থে ব্যবহৃত হবে আইসও কি আনকাউন্টেবল নাউন আচ্ছা আইস কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন হ্যাঁ আইসকে কিন্তু আমরা পরিমাপ করার জন্য বলি কি পিস অফ আইস হ্যাঁ আমাকে একটা পিস অফ আইস দাও আমরা কিন্তু ওইভাবে বলি হ্যাঁ তো আইসটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউনকে পরিমাপ করার জন্য আমরা কিন্তু ইউজ করি যেমন সোপকে আমরা ইউজ করি কি বার অফ সোপ 
आइस की यूज करें कि क्यूब ऑफ आइस सही क्षेत्र है अच्छा वर्क कैन बी काउंटेबल वर्क के काउंट करा जाते पड़े वर्क ऑफ आर्ट द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर ये गुला किंतु आन काउंटेबल ना उन्हें होते पारे शेटा होते बेबाहरे रूपों निर्भर करे तार पर किया से देखो we cannot use clothes in singular clothes के singular ही शेबे बेबाहर करा जावे ना clothes के कहो नहीं एक टा नंबरे शादे बेबाहर करा जावे ना कारण clothes तो होते गणना करा जाए ना आन काउंटेबल ना उन not for clothes देखो अगेन लेखा से we can say some clothes हमरा बोलते हैं भाई some clothes किंतु हमरा four fly one clothes two clothes एक गुला बोलते पार बोना we can say four garments हमरा four garments बोलते पारी four pieces of clothing बोलते पारी किंतु हमरा कौन है कि four clothes बोलते पारी ना countable uncountable related कौन क्वेश्चन था कि कोटते पारो each and every asking that a long class to mother John no take a set countable uncountable related to question that you got the barrel countable uncounted related question that you don't record the barrel ओके okay, ताहोले हमरा आ गई ईच एंड एवरी व्यवहार टेक तू देखी दुई टाइ होते हैं कि सिंगुलर नाउ ने शायद बोशे जब मन ईच हाउस ईच कैट एवरी हाउस एगला ईच होते हैं कोनो एक टे इंडिविजुअल के एम्फासाइज करार जोन्नो व्यवहार करा है एम्फासाइज और तो होते हैं जोर प्रोदान करा बाहो होते हैं पार्टिकुलरली क अबार एवरी होते हैं कोनो ग्रुप के एम्फासिस दवार जन्नो एवं एवरी बिजनेस ओनर कोनो ग्रुप के एम्फासिस करा जन्नो एम्फासिस माने होते हैं जोर प्रदान करा है ठीक है जोर प्रदान करा क्षेत्रे व्यवहार करा है तार पर देखो ए जी स्टेक तो मैं तेरे मोतो करे अमित तू दिसी तो हमारे जन्नो जोखोन ईज बोल बो तोखोन इंडिविजुअल आइटम बोझ बोझ बो दो ही टाइटम थे के तो रो बोला हम ईज माने होते हैं दो एर मधे एक एक टा प्रोटेक्टी ठीक है से एवरी एर क्षेत्रे इस फॉर ए लार्ज नंबर ओने गुला शेखन थे के एक टा इंडिविजुअल आर अनेक गुलार मध्य मेनीर मध्य एक टे इंडेफिनिट नंबर जेटा होच्छे आमी जानी ना कौन नंबर टा के बोझ अच्छी शेखेत्रे अमरा एवरी यूज़ करते पड़ी आ एवरी टा होच्छे फ्रीक्वेंसी हिसे भी यूज़ करते पड़ी प्रत्येक बार 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 ठीक है से शेखेत्रे एवरी यूज़ करते पड़ी तेले ईच एर एवरी যদি দুই এর মধ্যে একটাকে বোঝাই যে কোন একটাকে বোঝাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ইচ ব্যবহার করব আর অনেকগুলোর মধ্যে থেকে একটা অনির্দিষ্ট কোন নাম্বারকে বোঝানোর জন্য আমরা কি ইউজ করব এভরি ইউজ করব আর এভরিটা সাধারণত প্রত্যেকবার একবার দুইবার তিনবার সেই ক্ষেত্রে এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব এগুলো চলে আসছে সামনে আরো লেকচার শিটে দেখো চলো আমরা করি এই যে দেখো many much तुम्हादर के टू बोले रखी तुम्हादर गैतार थेक टू बोले रखी many few ए दुटा होच्छे count table एर खेत्रे आर much आर little much little एटा होच्छे अनकाउंटेबल एर खेत्रे ओके तेले देखो मेनी, वेरी फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू सभी होते हैं काउंटेबल एर खेत्रे माच, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल ऐटा होते हैं अनकाउंटेबल एर खेत्रे ठीक है से
देखो एक तो एक्सरसाइज करी जाओ चलो तो देखिए तो क्या है इफ देयर इज वेरी जो दी वेरी है शेखेत्र की कोट्टे बोल से तुम्हाके पुट फ्यू और लिटिल जो दी वेरी को थाटा थाके शेखेत्र फ्यू और लिटिल यूज़ करो जैमोन वेरी फ्यू अथवा वेरी लिटिल इन्तु वेरी शाथे आम्रा वेरी शाथे आम्रा किन्तु ए फ्यू और ए लिटिल ऐटा यूज़ करते पार बोना वेरी शाथे फ्यू अथवा लिटिल अच्छा एक ने लिखे दिना एक ने रखे दिना तार पर क्या से ए लॉट ऑफ ए लॉट्स ऑफ ऐटा उसे लेस फॉर्मल अच्छा ऐटा तो हमारे नौजवान दौड़ दौड़ करने कैन रिप्लेस मेनी आर मार्च लॉट ऑफ उसे मेनी मार्च दरा हमरा रिप्लेस करते वाली माने ए लॉट ऑफ मानी होते मेनी आ लॉट्स ऑफ माने होते मेनी इधर करते करते वाली ए लॉट ऑफ इन पॉजिटिव सेंस हमरा व्यवहार कर बो रेडर देन मार्च मेनी नेगेटिव इधर दौड़ करने माने लॉट ऑफ टा हमरा होते पॉजिटिव सेंटेंस से यूज़ कर बो पॉजिटिव सेंटेंस से मार्च मेनी टा यूज़ करा थे के बीरोतो थक बो इधर ही बोलता से खाने आई इट मार्च ए लॉट ऑफ राइस ऐ जे जोखन पॉजिटिव टोन यूज़ करते सी ए लॉट ऑफ राइस ठीक है से मार्च टा हमरा एवोइड कर बो ठीक है से जोखन होते हमरा पॉजिटिव कोनो एक टा टोन बेबार कर बो पॉजिटिव टोन माने होते से ताहुन किन्तु मेनी ही बोले फैले जे अनेक बेशी बेशी खाए शेखेत्रे नेगेटिव टोन टा होच्छे नेगेटिव शेखेत्रे अमरा मेनी अथवा माच यूज़ करवो किन्तु जोखन पॉजिटिव टोने कथा बोलवो ताहुन किन्तु अमरा एलॉट ऑफ यूज़ करवो मेनी एट जगह एक ने देखो आफ्टर वर्ड टू सो एस वेरी इगुलर पोरे मेनी � আমরা কিন্তু সো এ লট অফ ইনফরমেশন বলতে পারবো না টু মেনি কোশ্চেনস অ্যাজ মাচ মানি ভেরি ভেরি মেনি ওয়েজ এগুলা ইউজ করব এইখানে কিন্তু আবার লট অফ ইউজ করতে পারবো না ঠিক আছে আবার দেখো টু সো অ্যাজ ভেরি এর পরে কি আমরা আবার সেম জিনিস লিখে দিতে দেখো এই যে গিভ মি দা লিটল মিল্ক Give me the little milk. Ejje milk ta ke ki korse? Milk ta ke uncountable noun. Shekhetre the little use korse. Books countable noun. The few use korse. Money hotche uncountable noun. The little use korse. Take se money kintu uncountable noun. Currency. Money hotche uncountable noun. Currency hotche countable noun. अच्छा एक जन क्वेश्चन कर सकता है तो कौन क्लास होगे आज के फर्स्ट क्लास तो आज के होते हैं तो हमारे शायद पूरी चौहान हिला में जो ना अनेक बेशी कौन लगता है तो हमारे का से नेक्स्ट दिन थे के तो हमारे शायद क्लास होगे एक थे के देर घंटा इर बेशी होगे ना गाना आज के तो पूरी चौहान पत्रों के लो हमारे परवर्ती क्लस गा खूब सहजे करते क्लस दुई घंटार बस जाए अलरेडी पढ़े आस नन मान हम अनेक मध्य को ना एनी मान हम अनेक मध्य एक नाइार मान हम दर मध्य को ना आईदार मान हम दर मध्य एक ठीक से बोथ मान हम दर मध्य दुईटा अल मान ह सवार मध्य सब ठीक है ये जिस ख्याल रखले है बस पढ़ान कि चलो क्लस प्रैक्टिस करी क्लस प्रैक्टिस कर आज के क्लस टाइम शेष करी आज के क्लस प्रैक्टिस कर चलो क्लसटा शेष करी ठीक है तुम्हें बोल से डिसाइड वेदार दिस वार्ड इन द बोल्ड सेक्शन अच्छा बोल्ड सेक्शन ये दी अच्छा एक्सारसाइज ओके ल्डे 
এটা হচ্ছে বোল্ড আর হচ্ছে এটা হচ্ছে বোল্ড তাহলে বলো শাইলা সেন্ট হার ফ্রেন্ড এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ডিরেক্ট ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হিমেল উইল হেল্প ইউ উইথ ইওর হাউসওয়ার্ক এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট হোয়ার ডিড ইউ পুট দা বুকস এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট তন্ময় গেভ देम আ ব্যাগ এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট অ্যালিস বট আ বুক এটাও হচ্ছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট আচ্ছা আসো এই যে এটা বাদ এটা করার দরকার নাই তেমন বেশি আসে না চলো এটা করি এই एग्जांपलটা করি পরীক্ষা আমাদের এরকম কিছু क्वेश्चन আসবে এই क्वेश्चन গুলো করি আমাদের পাঁচটা क्वेश्चन আছে আর এটা তেমন বেশি ইম্পর্টেন্ট না डायरेक्ट এই জিনিসটা দেখো তোমরা একটু ভালো করে দেখো পরীক্ষায় তোমাদের আইবিএ তে কিন্তু क्वेश्चन গুলো এইভাবেই থাকবে এটা বড় সেন্টেন্স থাকবে সেখান থেকে কিন্তু বের করতে হবে যে কিভাবে সঠিক অ্যানসারটা বের করতে হবে এখানে বলতেছে পাবলিশারস অফ মডার্ন এনসাইক্লোপিডিয়াস বলতেছে পাবলিশারস অফ মডার্ন এনসাইক্লোপিডিয়াস এমপ্লয় এজ এ ভার্ব হান্ড্রেডস অফ এটা ভালো করে দেখো সাবজেক্ট হচ্ছে পাবলিশারস ভার্ব হচ্ছে এমপ্লয় প্লুরাল সাবজেক্ট প্লুরাল না প্লুরাল ভার্ব হান্ড্রেডস অফ হান্ড্রেডস অফ হচ্ছে কি হান্ড্রেডস অফ হচ্ছে প্লুরাল ঠিক না স্পেশালিস্ট হতে পারে সবগুলাতেই স্পেশালিস্ট এই যে স্পেশালিস্ট আছে স্পেশাল হবে না হান্ড্রেডস অফ স্পেশাল হান্ড্রেডস অফ স্পেশালিস্ট ঠিক না তো স্পেশালিস্ট হতে পারে এটা হতে পারে আমার ডি অ্যানসার হবে না হান্ড্রেডস অফ স্পেশালিস্ট লার্জ এডিটোরিয়াল স্টাফস লার্জলি এডিটোরিয়াল স্টাফস লার্জ এডিটোরিয়াল স্টাফস কোনটা হবে এই যে দেখো এখানে কি ভুল এখানে হচ্ছে এডিটোরিয়াল স্টাফস একটু ভালো করে খেয়াল করো এডিটোরিয়ালস এন্ড স্টাফ দুইটা নাউন পর পর আসে লাস্টের টা কিন্তু এস যুক্ত হয় প্রথমটা কিন্তু এস যুক্ত হয় না ঠিক আছে সো এটাও আমার অ্যানসার না লার্জলি এডিটোরিয়াল এটাও অ্যানসার না তাহলে অ্যানসার কোথায় তাহলে অ্যানসার কোথায় স্পেশালিস্ট লার্জ এডিট স্টাফস হবে না অ্যানসার কোথায় স্পেশালিস্ট এন্ড লার্জ এডিটোরিয়াল স্টাফস অ্যানসার হচ্ছে ই এ আর ই সেম না এ আর ই সেম না দেখো একটু ভালো করে দেখো এতে হচ্ছে এই এস টা আছে ই তে এই এস নাই অ্যান্সার হচ্ছে ই হ্যাঁ নাফিসা ঠিক বলছে অ্যান্সার হচ্ছে ই তাহলে চলো আরেকটা করি আরেকটা করি মেনি কাইন্ডস অফ ভেজিটেবলস মেনি কাইন্ডস অফ ভেজিটেবল একটু ভালো করে খেয়াল করো মেনি কাইন্ডস অফ many kinds of vegetables kinds of say vegetables sir yes okay are grown are growth have na eta kata are grown in california's imperial valley eta hote pare are grow have na are growth have na is growth have na answer hoche b very good afia mahmud very good tole cholo eta kore eta khubi sahaj dekho The dash collected two blades. Achha, mane, kyo ek jon collect korse kono ekta bekti hote pare. Bekti bacho kono ekta kisu hobe. Answer ki hobe bolo. Tomader kas theke jante chai. Afia bolte se D. Gardener. Very good. Ar kyo ase? Achha, porer ta di dekhi. Eta arek jon bolo. Afia, Afia bolte se bar bar. For dash who have very little money, civilar or bonds are good option. হু দ্বারা কোন একটা ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছে হু দ্বারা কোন একটা ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছে ফর হু দ্বারা কোন একটা ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছে কি হবে এখানে কিন্তু একটু ভালো করে খেয়াল করো হ্যাভ আছে ঠিক আছে হু হ্যাভ তো হ্যাভটা হচ্ছে প্লুরাল হ্যাভটা হচ্ছে প্লুরাল তো এইখানে একটা প্লুরাল সাবজেক্ট বসবে ঠিক না প্লুরাল সাবজেক্ট কই ফর দ্য ইনভেস্টার্স ফোর এর অ্যান্সার হচ্ছে বি ফর দ্য ইনভেস্টার্স হু হ্যাভ যদি এখানে 
हैस थक तो ताहोले किन्तु आमी एकाने डी दी तब आता हूँ फॉरेन इन्वेस्टर दी तब आता हूँ ठीक ना किन्तु जेही तो एकाने है वासे एकाने किन्तु आमदर की दी तब हो बे एकाने प्लूरल एक्टर नाउन दी तब हो बे ओके लास्ट आस्केट जोनो लास्ट क्वेश्चन बोलो तेरे की नंबर फाइव एर आंसर की होते पारे नंबर फाइव एर आंसर की हो बे बोलो तो दीर पौरे की है शादरों नो तो दीर पौरे है नाउन ठीक ना दीर पौरे है नाउन तेरे नाउन फॉर्मेशन टा हमारे जानते हो बे ताहले नाउन फॉर्मेशन टा की डिस्टर्बेंस नाउन फॉर्मेशन होते हैं द डिस्टर्बेंस द डिस्टर्बेंस कॉस्ट द सील टू मूव हार पाल्प ओके ये टा होते हैं है तुमरा तो पारो आश्चर्य तुमरा कुबी आश्चर्य टैलेंटेड स्टूडेंट्स तुमरा कुबी भालो स्टूडेंट्स आश्चर्य तुमरा होते हैं मनोजोग दिए पढ़ ले तुमरा जो दी आईबीएर आमी जी आ गाइडलाइन नहीं है तो मधर के पारो वो तुमरा जो दी शे गाइडलाइन है पढ़ते पारो शे उन्होंने जी हार्डवर्क पढ़ते प तो आजकल क्लास टा आमी ये खाने ही तुम्हादे शेष करते सी तुम्हादे आजकल क्लास नहीं है तुम्हादे जो दी कोनो क्वेश्चन था के टॉप टू बॉटम आम्रा किन्तु नाउन टा शेष करते सी आजके प्रोनाउन टा आम्रा बाकी है से तो प्रोनाउन टा आम्रा नेक्स्ट क्लासे शेष करे दीबो तो तुम्हादे जो दी कोनो क्वेश्चन तुम्हारे उन्नो कोनो किस्सू गाइडलाइन शंपर के जो दी कोनो किस्सू जानात था के ताहले आम के कोट्टे बारो तुम्हारे जो दी ना बुक्स रिलेटेड कोनो किस्सू जानात था के तेले शेटे कोट्टे बारो तुम्हारे आईबीए पूरी खा की भावे होए शेगुलन दारा जो दी कोनो क्वेश्चन था के कोट्टे बारो सिनारफा डी ओके तो हमारे जो भी आरोप कोनो क्वेश्चन था के तले कोट्टे पारो है इंग्लिश ग्रामर के जन्नो लेक्चर शीट क्लिप स्टोफेल आराम दर प्रैक्टिस सीट एगुलाई इनफ तो हमारे आईबीएर इंग्लिश प्रिपरेशन है जोनो ठीक है से आम्रा किंतु होते हैं इंग्लिश एर लेक्चर सीट दिवो प्रैक्टिस सीट दिवो पाशा पाशी होते हैं तो हमारे फ्लैश कार्ड वो कब बोले जोनो फ्लैश कार्ड वार्ड स्मार्ट थे के तो हमारे के डायरेक्टली � क्लास टाइप तू लेंदी हो बे, ठीक है से? किंतु तुम्हादेर के आमी वोकाबुलरी गुलो पढ़ाए दिवो जे, आमदरा होते डेमो क्लास से तुमरा देख सो जे की भावे वोकाबुलरी गुला आमी पढ़ाए दिच्छी ठीक ओई भावे इच्छा आरो भालो करे तुम्हादेर के पढ़ाए दिवो, उगुला पढ़ले ये नफ्त तुम्हादेर जन्नो। जस्ट जहांगीर नगर एक्सट्रा कर पाँच मार्क एक बांगला पाँच मार्क जी के दस मार्क हे आलदा आसे और बाकी सब ही सेम जहांगीर नगर हम रिटर्न पार्टो थे छोटो खाटो रिटर्न किसू था रिटर्न किस लिखते दे डिफरेंस एक बांगला और हे एक जी के थे जहांगीर नगर आई बीते इचड़ा सब ही सेम जहांगीर नगर पजल थे ना वोने हे किस ब्रेन टीजार्स थे ब्रेन टीजार्स बोलते हे तुम्हें किस किसी इक्वेशन दिए दिवे बोल बे जोटा की भाव सॉल्व करा जाए जब उन व्हाट्सएप पे तो हमारे यहाँ था के व्हाट्सएप किसी क्वेश्चन था के ना जब उन होते हैं चाट्टी शंका था के इधर जोक करे चाट्टी बिजोर शंका था के इधर के बिजोर बिजोर शंका था के उगला जोक करे की भावे जोर तो इरी साइफुर्स मैथ को लामादर मैथ लेक्चर शीट टा मोटा मोटी रिसोर्स फुल 
তোমরা আইএসআই আমাদের লেকচার শিটটা ফলো করার পাশাপাশি তুমি যদি ম্যাথ ফ্রম হেল বইটা করো তাহলে তোমাদের আইবি এর জন্য এনাফ সাইফুরস ম্যাথটা আসলে তেমন বেশি ভালো না তুমি হচ্ছে মেন্টোস কিউ ব্যাংকটা ফলো করতে পারো সাইফুরস ম্যাথ বইটা হচ্ছে অনেক পুরাতন হয়ে গেছে তেমন বেশি ভালো না তোমরা এবারে বাংলা ও জিকে কি বি ইউনিট এর গুলার দিয়ে কভার হবে হ্যাঁ বি ইউনিট দিয়ে কভার হবে জাহাঙ্গীরনগরের বাংলা ও জিকে বি ইউনিট দিয়ে কভার হয়ে যাবে সমস্যা নেই বি ইউনিটে আরো কঠিন আসে বা জাহাঙ্গীরনগর আইবি তে অনেক সোজা আসে আইবি এর एग्जामটা কখন হতে পারে নরমালি হচ্ছে আইবি এর एग्जामটা হয় তোমরা একটু খেয়াল রাখবা আইবি এর एग्जामটা হয় বি ইউনিট সি ইউনিট एग्जाम শেষ হওয়ার পরে মানে একদম লাস্টের দিকে ঠিক আছে তোমার গারস্থ অর্থনীতি মানে হোম সায়েন্সের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে সেই সেই পরীক্ষাটা যেই টাইমে হয় আইবি এর পরীক্ষাটা ঠিক একই দিনে হয় ঠিক আছে মানে সি ইউনিটের পরেই হবে এটার জন্য তোমরা টাইম পাবা সি ইউনিটের আগে কখনোই হয় নাই হওয়ার সম্ভাবনাও নাই ঠিক আছে আইবি এর জন্য তোমরা অনেক সময় পাবে আইবি এর प्रिपरेशनের জন্য তোমরা পাশাপাশি অন্য प्रिपरेशनও নিতে পারবা তবে তোমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে তোমরা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের হার্ড ওয়ার্কটা করতে হবে হ্যাঁ মানে কন্টিনিউয়াসলি তোমাদের কিন্তু হার্ড ওয়ার্কটা বাদ দেওয়া যাবে না সামনে কিন্তু ধরো রমজান আসছে ঈদ আসছে এর মধ্যে কিন্তু তোমাদের ডাইভার্ট হওয়া যাবে না তোমাদের কিন্তু কনসিস্টেন্টলি পড়াশোনার পিছনে থাকতে হবে যাতে করে হচ্ছে তোমাদের प्रिपरेशनটা জালায়ের উপর থাকে এবং তোমরা যাতে ভালো করতে পারো মানে ভালো क्वेश्चन ভালো অ্যানস পরীক্ষা দিতে পারো সেটার জন্য হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ম্যাথ ফ্রম হেল পাচ্ছ না ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই তুমি মেন্টোস কিউ ব্যাংক আর লেকচার শিট ফলো করলেই হচ্ছে তোমার আইবি এর আইবি এর ম্যাথ করার জন্য আর তুমি তো এইয়া আইবি এর পরীক্ষার এক মাস আগে আমরা তো অবশ্যই হচ্ছে प्रीवियस এর क्वेश्चन ব্যাংক সলভ করব সো प्रीवियस এর क्वेश्चन ব্যাংকটা কিন্তু পরবর্তীতে লাগবে ঠিক আছে মেন্টোস কিউ ব্যাংকটা করলে হবে সমস্যা নেই মেন্টোস কিউ ব্যাংকে হিউজ ম্যাথ আছে তোমরা ওটা শেষ করতে পারলে তোমার যে কোনো ধরনের ম্যাথ प्रिपरेशन হয়ে যাবে হ্যাঁ ম্যাথ ফ্রম হেল নীল খেতে পাওয়া যাবে মামুন বুকস মামুন বুক হাউস এটা হচ্ছে ফেসবুকেও একটা গ্রুপ আছে ওইখান থেকেও তোমরা কালেক্ট করতে পারো নীল খেতে পাওয়া যাবে মামুন বুকস কিন্তু তোমরা যদি ঢাকার বাইরে যারা আসো বা হচ্ছে নীল খেতের আশপাশে নাই যারা যারা দূরে আসো তারা কিন্তু মামুন বুকস হাউস বুক হাউস থেকে অনলাইনে ফেসবুক থেকে অর্ডার করতে পারো অর্ডার করে নিয়ে নিতে পারবা সমস্যা নেই ম্যাথ ফ্রম হেল বইটা পাওয়া যাবে অত বেশি নেসেসারি না ম্যাথ ফ্রম হেল বইটাই যে হইতে হবে এমন কোনো কিছু নাই ম্যাথ ফ্রম হেল বই থেকে অনেক ম্যাথ তোমাদের শীটে লেকচার শীটে দেওয়া আছে এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই ম্যাথ ফ্রম হেল না পাইলে কোনো সমস্যা নেই তাহলে ঠিক আছে আজকের জন্য ক্লাস শেষ করতেছি তোমরা ভালো থাকবা অবশ্যই আমাদের যে লেকচার গুলো হলো সেগুলা ভালো করে রিভিউ করবা জি ভাই আইবি এর জন্য প্রিপারেশন নিলে বিউপি তোমার এমনিতেই হয়ে যাবে তুমি যদি আইবি এর প্রিপারেশন ভালো মতো নাও তোমার বিউপি যে কোনো ডিপার্টমেন্টে তুমি পরীক্ষা দিয়ে তোমার প্রিপারেশন হয়ে যাবে আইবি এ তে ধরো হচ্ছে ধরো সে ফর एग्जांपल আমি তোমাকে বুঝাই দিই আইবি এ তে ধরো যদি क्वेश्चन যে রকমের আসে তার পাঁচ গুণ কম হার্ড কোশ্চেন আসে হচ্ছে বিউপি তে ঠিক আছে এখানে টাইম ম্যানেজমেন্টটা অনেক বড় একটা জিনিস বিউপি তে অনেক সময় কম থাকে এই কারণে প্যানিকে অনেকে কোশ্চেন অ্যানসার করতে পারে না যারা আইবি এর प्रिपरेशन নেয় তাদের বিউপি তে এমনিতেই হয়ে যায় ঠিক আছে টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমি একটা তোমাদের আলাদা করে একটা ক্লাস নিব লাইভে ইনশাআল্লাহ তোমাদের ওইটার জন্য प्रिपरेशन হয়ে যাবে আইবি এর प्रिपरेशन নিলে বিউপি তোমার কাছে পানি ভাতের মতো লাগবে लेक्चर शीटर पीडिएफ की क्लस शेष ग्रुपे पोस्ट करेक्चर शीटर पीडिएफ क्लस शेष ग्रुपे पोस्ट कर मास्ट ना को मास्ट ना आसले ठीक है तुम्हारे जो बुक लिस्ट दीसि ये हम तुम्हारे रेफारेंस बुक हिसाब से तुम्हारे पढ़ा যাতে ভালো হয় তোমাদের প্রিপারেশনটা যাতে ভালো থাকে এবং তোমরা যাতে অঙ্ক করার মধ্যে থাকো সেটার জন্য দিয়েছি তুমি যদি শুধু লেকচার শিট ফলো করো প্লাস প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন ব্যাংক প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন ব্যাংকটা কিন্তু মাস্ট ঠিক আছে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন ব্যাংকটা যদি ফলো করো ইনশাল্লাহ তোমাদের প্রিপারেশন ভালো হয়ে যাবে
ओके ठीक है तो हाल्ला हाफेज आरोप देखा परवर्ती क्लस तुम्हारे साथ